La revue des titres à la une des quotidiens. De ce mercredi 28 octobre 2020, bonjour à Diarretouna et Marie Mgaï. Revue des titres que l'on démarre par Sud Quotidien. Sud Quotidien qui revient sur la recrudescence du Barça au Barça. Ousmane Sonko charge l'État. Selon lui, Macky Sall a traîné. Donc nos confrères nous indiquent que Sonko a traîné Macky Sall à la barre pour n'avoir pas respecté ses promesses d'emploi et avoir vendu les ressources du Sénégal aux étrangers. Et là, ce quotidien nous parle de Sonko. Sonko qui accable le chef de l'État Macky Sall concernant donc la mort des jeunes migrants en mer. Et à la une de l'île quotidien. Nos confrères nous parlent aussi de l'immigration clandestine avec les jeunes victimes du manque d'emploi, de la mal gouvernance. Et le catombe continue dans la libération. C'est le Barça ou le Barça qui donc continue la pirogue qui s'est renversée au large de Dakar avait à son bord au moins 100 passagers. Et de quoi nous parlent les échos ce matin Nos confrères du journal Les Échos nous parlent aussi de ces Sénégalais qui euh, par tous les moyens donc essaient de rallier euh, l'Europe des migrants fatigués échouent à Saint-Louis. Ils étaient au nombre de 200. Qu'est-ce qui barre la une de Vox Populi. Sanctions contre les convoyeurs de migrants clandestins. Dissonance dans l'équipe de Maki. Le gouvernement ne parle pas le même langage sur la criminalisation du convoyage de migrants. Et pour le témoin Nos confrères nous indiquent après Rali Fassal Aro sur Sering Betiam, le parti socialiste en état de mort clinique. Dakar Times. Dakar Times nous parle de ce dérapage du président français et colère des musulmans. Le rapport qui a inquiété Emmanuel Macron. Et pour le stade nous terminons par le quotidien du sport Stade PSG sous pression Chelsea pour convaincre Choc Juve Barça sans Cristiano Ronaldo et nos confrères nous parlent aussi de ce show euh, Manchester United Leipzig. Sud FM. L'idée le mudigo na sonu rew senegal ci walu xey dara mu ci ñu ne det ni way mu dal di jël nak lepp lo xamne ñoko momal suñu bop na dal di koy jaay ñi nek ci bitim rew mu melni la ce quotidien itam ousmane sonko lañu xey ay kaddom la dal di fessé nax té ousmane sonko mang koy sabaj maki sall rawatina nak ci ndaw yi nga xamne ña ngay faatu ci bir geejji nax té ñom fa la ñi jaar ngir jam ci bitim rew li quotidien di wax lu ni mel mom dal di gis né ndaw yi ñom ñakum xey gi fess fi ci bir senegal ak tamit nañu yoré rew mi té baxul dara lo nak mom mo gëna tax ba immigration 
clandestine bi dal di tar immigration clandestine ci libération yi tam mom motax bu mu am ay ndaw yu beuri yo xamne nak ñak nañu seen bakken ban neñu sax dem am na pan gal go xamne dafa fess son del ki immigrant bo xamne dafa dal di kep benen gal gi sax mom fexina nak ba yegg fa li nga xamne mom moy ci diwanu ndar ñu yoru li nga xamne mo di les eco non lañu ci li kay bi di les eco di xey xam leen ne nak juroom ñenti fan la ben gal def ci geej gi dafa meñ nak ñu ko doon dawal xamuñu won yoon bi ci mu doon ci ga sax lañu mujjé dam ba fa li nga xamne mom moy ci diwanu ndar ñu yor vox populi vox populi du ñu xamal nak ne ñi tay ji di jël seen gal di ci duggal ay nit di lañ yobbu ci bitim rew ñi nek ci bir gouvernement bi bëgg na nak ñu daal di tek ay tuuma ay daan yu metti ci seen kaw wante dafa melni ne ñu bok ci bir gouvernement bi yeb bok ñu daal kaddu bu ñi fessal ci walu guinée mel mu melni témoin dañu xeyé politique wa ba parti socialiste lañu daal di xeyé tay ji ndax te ginnaaw ki di khalifa sall dafa melni nak ne ki di serigne mbay cham mom yeb yeek ci nay kaddom jëmele ko nak ci walu parti bi di parti socialiste dakar time ci xeyé macron mom daal di gis ne macron kaddu yu mu fessal jëmele ko ci diiné l'islam amna ap rapport bo xamné daal mom moko daal di tax mu yek ci kaddu yu ni mel rapport bo xamné lañ ci firndé daal daf ko titel bu mu mujjé yek ci kaddu yu ni mel ñu yéré stade ba xam stade yene kay tay ji di ñëwaat ci ay jongante yo xamné dina am ci digënté juive ak barça ak tamit manchester united ak leipzig ñu tojé ko suñu lamb suñu lamb man ñu xamal ni jitu ki ki di jëriñ buñu denk walu tagga ci ram di ma tax ba ma ngay wéyal na consultation yi nga xamné mom koy amal ci ñi bok ci biir cng ginnaaw bu mu dalalé ki di mohammed ndaw tayson dalal na gaston pap abdou fall pap djibril professeur djibril sek hadim gadjaga est ce que mënta woy lajj malik ndjay du ko reçu ci la bok de mon pap djé mon pap djé ci lañ bok dal doyna war ay ci ay ci retour de mariam ndjay filek ci kanam inshallah ñu dal di rek dalalat la ci li nga xamné fek nga gëna yëri yene kay bas kanam inshallah ay wa sud fm en mode majeur sud fm en mode majeur les temps changent et le monde bouge sud fm sud fm c'est une radio et l'on parle de cette campagne agricole et de commercialisation, un sujet débattu aussi lors de la rencontre trimestrielle entre le directeur national de la BCAO pour le Sénégal et l'association des professionnels de banques et établissements financiers. Les détails, c'est avec Habsaïli Malouane dans le journal de l'écho. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Les agriculteurs peuvent compter sur le soutien des banques à travers des prêts syndiqués selon le directeur national de la BCAO pour le Sénégal, Ahmadou Al-Aminoulo. Avec la bonne pluviométrie, il s'attend à une production record concernant l'arachide. Ahmadou Al-Aminoulo est au micro de Khadissène. Et qui parle de souveraineté alimentaire, parle de l'agriculture et le directeur général de la banque agricole ainsi que les autres directeurs généraux des banques ont échangé sur la nécessité d'un financement accru à l'agriculture sous forme de prêts syndiqués, sachant qu'il y a des dispositifs sécurisés, renforcés qui se mettent en place sur toutes les filières, que ce soit les filières, on va dire, émergentes de l'anarcarde au sud, que ce soit le riz au nord, puisqu'il faut l'autosuffisance en riz, que ce soit le coton et que ce soit aussi l'arachide. Et sur les arachides, il est évident que la bonne campagne hivernale de cette année se transformera certainement par une production record d'arachides pour lesquelles le Conseil national du crédit qui s'est réuni la semaine dernière a émis de fortes recommandations pour que la campagne puisse ouvrir très tôt, que les prix aux producteurs puissent être fixés, que les moyens financiers de la SONAFOS puissent lui permettre de collecter les graines, mais surtout aussi que cette problématique entre consommation locale pour les huileries et exportation à l'état des graines d'arachide, notamment par les Chinois, que cette problématique puisse également être prise en charge par l'État. Le directeur national de la BCAO pour le Sénégal a tenu ses propos lors de la réunion trimestrielle avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. 
Le journal de l'économie présenté par Hapsay Limanwan. Merci à vous. Et tout de suite, Maïe Roselignay qui nous parle de l'hôpital d'enfants Albert Royer qui euh, reprend les consultations avec la baisse de la propagation du coronavirus à Dakar. L'hôpital reçoit ces dernières semaines environ 300 personnes par jour et les 40... Euh, contre les 40 le mois dernier en raison de la pandémie. Les précisions avec Marie-Rosaline Diaz, c'est dans le journal de la santé. Biotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous, à l'hôpital d'enfants Albert Royer, la fréquentation des services a repris normalement ces dernières semaines. Avec la baisse de la propagation du Covid-19, les consultations sont passées de 40 à 300 par jour, se félicite le point focal Covid de l'hôpital, le professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre avec Rapsa Elimanwan. Actuellement, on a vu depuis que le déconfinement est total, les gens ont recommencé à venir au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il ne faut pas que les gens aient peur de venir à l'hôpital. L'hôpital d'enfants Albert c'est le plus grand hôpital qui est dédié spécifiquement aux enfants, mais également c'est une structure de référence qui soigne d'autres maladies. Et c'est un hôpital qui n'est pas, qui n'est pas destiné aux, aux patients Covid, mais quand même nous avons mis en place un dispositif très sécuritaire et très rassurant pour que les gens, quand ils viennent, ils peuvent se laver les mains, ils peuvent euh, euh, porter un masque, ils peuvent être soignés dans des conditions qui sont très, euh, qui sont très sécuritaires. Je pense que toutes les activités, en tout cas, se sont normalisées. La fréquentation de l'hôpital a beaucoup augmenté. Et bien que nos hospitalisations n'aient pas diminué, c'est juste les consultations qui avaient beaucoup baissé. C'est autour de 30-40 pour un hôpital qui recevait jusqu'à 250 voire 300 enfants. La semaine passée, nous sommes autour de 300. Et il est important que les parents viennent faire consulter. Il est important que les parents respectent les gestes barrières. Il est important que les parents n'aient pas peur de venir au niveau des hôpitaux. Et enfin, il est important que les enfants soient bien vaccinés. Il est important que les enfants reviennent, re, euh, retrouvent une vie normale, c'est-à-dire une scolarité qui est normale. Des maladies à potentiel épidémique ont fait leur apparition dans le pays. Il a été noté des cas de dengue à Thiès et à Caprine, un cas de fièvre jaune à Touba, un cas de fièvre hémorragique crimée Congo, un cas de fièvre de la vallée du rift aphatique et une circulation dans le monde animal de fièvre de la vallée du rift à Saint-Louis. À cet effet, le ministère de la Santé a demandé un renforcement de la surveillance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et une redynamisation des stratégies de recherche à des cas. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Bienvenue sur Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. La ronde des infos sur Sud FM Seine Radio, première édition de ce blog d'information. Bonjour Baba Karsam. Bonjour Maria, bonjour à toutes et à tous. Et on parle de l'affaire Télico, le président de l'IMS auditionné ce matin. Bras de fer entre le juge Télico et le ministre de la Justice, le président de l'UMS, face au rapporteur de la Cour suprême ce mercredi. Immigration clandestine dans cette édition d'information du pirogue avec à son bord 200 personnes interceptées. Mardi au large de Saint-Louis, la majorité des passagers ont pris la fuite. Huit candidats à l'immigration arrêtés actuellement à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis. Au même moment, la police de Mbourg fait le bilan de ses opérations de surveillance en une semaine, une trentaine d'individus ont été interpellés parmi les prévenus des professionnels de la pêche. Le ministre de l'Intérieur réagit et rappelle les sanctions prévues par la loi, les convoyeurs en cours des peines de 10 ans de prison selon Ali Nguyenjai. Candidature, euh, caricature euh, du prophète Mohamed, vague de réprobation après la sortie euh, maladroite du président français Emmanuel Macron. Lascaille réagit, condamne et appelle au boycott des produits France et puis sur l'international en Tanzanie, les élections générales s'ouvrent dans un climat tendu. Tel est le sommaire de cette édition qui sera développée par vous, Baba Karsamb. Baba Karsamb. 
qui vous dit euh, bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Saint Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ce bras de fer entre le juge Suleiman Teliko et le ministre de la Justice. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Suleiman Teliko, sera auditionné ce mercredi par le rapporteur désigné par la Cour suprême. L'origine donc du différent entre le patron de l'EMS et la chancellerie avec Biramandiaïa. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal est attendu ce mercredi à la Cour suprême de Dakar. Suleiman Teliko doit en effet faire face au rapporteur qui a été désigné pour l'entendre dans le cadre des poursuites engagées contre lui par le ministre de la Justice. À la fin de l'audition, le procureur général de la Cour d'appel de Jigenshore va dresser son rapport dans lequel il va dire s'il estime que des poursuites soient engagées ou non devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Pour rappel, Suleiman Teliko avait rappelé dans une émission ce qu'avait déclaré la Cour de justice de la CDAO, que la présomption d'innocence de l'ancien maire de Dakar et le droit de sa défense avaient été violés par la justice sénégalaise. Depuis lors, un bras de fer entre le patron de l'EMS et la chancellerie est enclenché. En fait, le ministère de la Justice a informé par un communiqué de presse diffusé le 28 septembre 2020 que le garde des Sceaux a saisi la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la suite du rapport de l'IGAZ concernant le président de l'Union des magistrats sénégalais, Suleiman Teliko. L'inspection générale de l'administration de la justice aurait retenu, entre autres arguments, l'article 14 de la loi 2017-10 du 17 janvier 2017 portant le statut des magistrats. Un argument qui interpelle certains magistrats. L'autre argument invoqué par l'IGAZ, c'est la violation de son serment prévu par l'article 9 du statut. Je le cite, « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Fin de citation. Dans cette bataille, six organisations de la société civile et de défense des droits humains et autres ont exprimé leur soutien au président de l'Union des magistrats du Sénégal. Une attitude inhabituelle dans la cour qui a poussé le très taiseux et émérite magistrat Cheikh Tidiane Koulibaly, premier président de la Cour suprême, à faire une sortie publique pour rappeler les principes aux uns et aux autres. Quoique rassurante, cette sortie du premier président est loin de mettre un terme au bras de fer entre la chancellerie et le syndicat des magistrats. Suleiman Teliko, donc, face au rapporteur de la Cour suprême ce matin. Émigration clandestine, une pirogue avec à bord 200 personnes interceptées hier mardi au large de Saint-Louis. Selon le communiqué de la gendarmerie, la pirogue avait quitté Mbourg le 18 octobre dernier. Les responsables avaient perdu le cap devant les mener vers les îles Canaries. Finalement, ils ont décidé d'accoster au large de Saint-Louis. La majorité des passagers ont pris la fuite. Huit candidats à l'émigration clandestine arrêtés actuellement à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis. Lui, pour les besoins de l'enquête, deux moteurs ont été également euh, saisis. La police de Mbourg traque les candidats et convoyeurs euh, donc de migrants. En une semaine, plus d'une trentaine d'individus âgés entre 17 et 59 ans, dont deux femmes et trois personnes de nationalité étrangère, ont été interpellés puis déférés au parquet. Parmi les prévenus, on dénombre la présence d'une dizaine de professionnels de la pêche. C'est dans le cadre d'une opération de dissuasion des départs sur les plages de Mbourg mise en place par le commissaire ou bien même le commissariat sans de Bourg, Mustafa Sal. Une trentaine de candidats à l'immigration clandestine et convoyeurs interpellés en une semaine par la police de Mbourg. Ils ont été tous déférés au parc du tribunal de grande instance de la localité. L'âge des personnes arrêtées varie entre 17 et 59 ans. Dans ce lot de volontaires à la recherche d'une vie meilleure en Europe, on dénombre deux mineurs, deux femmes et trois individus de nationalité étrangère, des Gambiens parmi eux, un mineur qui fête ses 17 berges. Deux élèves sont aussi enregistrés 
sur la liste. L'un habite à Sali Portugal, l'autre vient de Dakar au quartier Yamgen. Parmi les prévenus, on note la présence d'une dizaine de professionnels de pêche qui tentaient de prendre la Méditerranée par le biais des pirogues de fortune. Devant le procureur, ils sont poursuivis pour les motifs suivants participation à l'immigration clandestine, trafic de migrants, infraction à la législation des titres de séjour et établissement d'étrangers. L'enquête des limites a révélé que tous ces fanatiques ont versé à leur guide entre 240 et 350 000 pour rallier l'Europe. Il faut aussi signaler que ces éléments à la recherche de l'Eldorado ont tous été interceptés en instance de départ en direction de l'Europe dans les quartiers de Golfe et de Tefes. Ceci entre dans le cadre d'une opération de veille et de surveillance pour dissuader les départs sur les plages de la petite côte. Avec ces patrouilles effectuées par les flics dans les points stratégiques depuis la recrudescence de l'immigration clandestine, on peut dire que la police de Mour est en train de traquer les passeurs, convoyeurs et candidats à l'immigration clandestine. À ce jour, hormis la trentaine d'individus déférés au parquet, cinq autres accroupis derrière les grilles de la police. En attendant, l'enquête suit son cours. Moustapha Salembourg pour la radio sud FM. Moustapha Sal, les convoyeurs en cours des peines de 10 ans de prison et une amende pécuniaire selon la loi de 2005 sur la traite des enfants, l'annoncé du ministère de l'Intérieur qui estime que les opérations de sécurisation et de ratissage ont permis de mettre la main sur 28 personnes présumées convoyeurs euh, sur 28 présumés convoyeurs à Lingundiaï euh, que nous écoutons. Disons que nous avons aujourd'hui un arsenal qui existe actuellement pour quand même condamner de façon très ferme, notamment les convoyeurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif, n'est pas répressif pour ceux qui y vont, parce qu'ils ont, ils ont considéré comme étant des victimes. Parce que vous savez, quand on suit une traite, on est plutôt une victime. Mais c'est plutôt ceux qui vivent de ça, euh, qui aujourd'hui, dans le cadre de l'essence juridique qu'on a, sont, sont, peuvent être lourdement condamnés. On n'a pas forcément besoin même de les criminaliser pour qu'ils soient condamnés. Nous avons aujourd'hui, euh, depuis d'ailleurs quelques jours, 28 personnes. Euh, considérés des présumés convoyeurs qui sont entre les mains de la justice et très certainement la, la justice fera son travail et que ces gens seront condamnés parce qu'ils participent aujourd'hui à disons l'émigration clandestine par voie maritime de, de ces jeunes et malheureusement comme, comme on le sait euh, c'est pas toujours évident on, on a même des difficultés pour avoir les statistiques il y a certainement des, des morts nous, nous savons qu'il y a même des, des morts que de l'autre côté et nous pensons qu'avec les dispositions qu'on est en train de prendre pour renforcer la, la surveillance et d'une part, euh, donc renforcer la soirée, et d'autre part, leur donner des opportunités, ce phénomène devrait être réguler. Ah non, les convoyeurs, si vous regardez la loi de 2005 sur la traite des, des enfants, ils encourent des peines jusqu'à même 10 ans de prison, euh, sans compter les, 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 les sanctions pécuniaires. Certainement non, parce que je sais le dispositif sécuritaire, c'est un dispositif qui fonctionne, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, nous avons pu empêcher le, le départ de, de plusieurs jeunes. En fait, ici, on voit que peut-être c'est le cas, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas eu l'occasion de prendre, de prendre la main. Euh, parce que c'est, c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble et puis à chaque fois les, les gens s'y vont avec d'autres artifices qu'on parvient à, à, à déjouer. C'est, c'est ce qui montre que c'est de vrais trafiquants également qui sont, qui sont derrière. Euh, nous avions connu à un moment donné une accalmie pendant un certain temps quand le dispositif était très fort. N'utilisez plus les, les côtes sénégalaises mais prenez la route maintenant avec les différentes restrictions qu'il y a dans le déplacement avec les fermetures des frontières. Ces déplacements ne sont plus possibles, c'est pourquoi ils ont repris. Mais je pense qu'avec les nouvelles dispositions qu'on a prises depuis hier, on va quand même peut-être certainement avoir des résultats dans les jours à venir. En tout cas, le leader du parti, Pasté Vousman Sonko, donc, euh, accuse euh, le président Macky Sall d'être le principal responsable de la recrudescence de l'immigration clandestine et pointe le fort taux de chômage. Selon Ousmane Sonko, ce phénomène traduit en échec accusant de l'actuel régime. Je cite, donc, on, on ne peut pas euh, gouverner dans le mensonge et la tromperie. Les Sénégalais euh, vivent aujourd'hui les réalités de la mauvaise gouvernance de, du président Macky il avait euh, promis en 2012 une fois élu de créer 100 à 150 000 emplois chaque année, ce qui fait 500 à 750 000 emplois au bout de 5 ans. Et, et je pense que si ces 750 000 emplois avaient été créés, les jeunes n'allaient pas prendre les pirogues pour partir en Europe, estime Ousmane Sonko. Et puis, euh, la directrice générale de l'agence nationale Aquacol invite les jeunes qui prennent les pirogues 
Biroga à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Euh, Tening Sen effectue une tournée au niveau de la commune de Toubakuta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA. Fatih Kangosa. La directrice générale de l'Agence nationale aquacole a visité plusieurs sites au niveau de la commune de Touba-Kouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA. Elle a participé à l'empoisonnement de 10 cages flottant au niveau de la vallée Senghor à Sintubera avec 10 000 alvins, une activité génératrice de revenus pour les populations. Tenengsen, directrice générale de l'ANA. Nous avons aujourd'hui procédé à l'empoisonnement des 10 cages qui ont été financées dans le cadre du piment avec 10 000 alvins, avec aussi de l'aliment qu'on a amené sur les vins et nos agents vont continuer l'empoisonnement des cages restantes. 1 000 alvins par cage, chaque cage peut produire entre 300 et 400 Kg. Ça fait en moyenne au moins entre 6 et 8 tonnes qu'on peut récolter ici d'ici 6 mois. Si on vend le kilo à 1500 ou 2000 francs, c'est vraiment très intéressant comme activité en termes d'activité génératrice de revenus. Elle a aussi procédé au lancement des travaux de construction de l'écloserie dans le vin d'un coût total de 39 millions de francs CFA dans le même village de Sintubera pour l'approvisionnement de l'unité aquacole au cage flottant. La directrice générale invite les jeunes qui prennent les pirogues à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Pour les jeunes qui prennent les pirogues en prenant tous les risques, l'ADER a un budget de 1,2 milliard pour financer des projets de jeunes dans la pisciculture. Et je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui les plus vus dans l'immigration, ce sont les jeunes qui sont au niveau des côtes, c'est-à-dire des jeunes de Saint-Louis et de Mbourg. Je pense que pour les retenir aujourd'hui, dans leurs différentes localités, euh, ils doivent s'intéresser à, à la pisciculture. L'aquaculture fait partie des activités agricoles les plus rentables. Tenningsen et sa délégation ont bouclé la tournée à Nemaba par une visite du parc d'ostréiculture du groupement des femmes. Elle a été accompagnée par les autorités administratives et locales. Gorsar Fatik sur FM. Gorsar et puis la Russie, pisciculture, culture de riz et élevage de poissons dans un même bassin, c'est le projet mis en branle dans la zone de Nyagis. 75 hectares ont été effectués pour dérouler cette Russie, pisciculture, euh, une réponse à l'immigration clandestine et pour l'autosuffisance alimentaire. Il y a un CDI que vous entendrez dans notre prochaine édition. Et puis, euh, parlons de la caricature du prophète de l'islam. C'est lui le responsable de l'ASCA, association de soutien et de coordination des activités islamiques, euh, condamne les propos du président français sur euh, l'islam et son prophète. Il invite les chefs euh, d'État africains à se solidariser avec la communauté islamique pour boycotter politiquement, socialement et culturellement la France. Le président de l'ASCA euh, cite aussi euh, prononcé sur la question de l'immigration clandestine. Vous l'entendrez dans notre prochaine édition. Et puis sur l'international, Maria, en Tanzanie, près de 9, 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour les élections présidentielles, législatives et locales. Les bureaux vont ouvrir de 7h à 16h. Les yeux sont arrivés en tout cas vers la présidentielle où 15 candidats se disputent la tête de l'État. John Magufuli, élu en 2015 et candidat en second quinquennat, une élection sous surveillance avec déjà des violences et un pouvoir accusé d'autoritarisme. À Zanzibar, l'opposition accuse la police d'avoir tué 10 personnes et arrêté une centaine de personnes. Merci, Merci à vous Baba Karsam et on vous retrouve à 7h30 pour la seconde édition de ce blog d'info. Sud FM Sen Radio L'inséparable de l'info. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM. Les temps changent et le monde radio. bouge. Sud FM avec. Sud FM scène radio, l'inséparable de l'info. Sud FM, il est 7 heures. Grumiaro, 
ignore_time_segment_in_scoring Bengahamantene, constitution mom la fonction yoyé dadi santane ci xex bobé nak jurom ben kurel yu yëngu ci walu société civile ak xex ngir nit dadi am ak ak yelé fam ak yeneen organisation dadi nañ jappal tank ki le di président bu union des magistrats du Sénégal piti xo gogé nak dadi tabbi ci biru justice bi taxna ki nga xamanténé mom moy Cheikh Tidiane Koulibaly nek premier président bu cour suprême dadi genn ñepp dégg ko ak yitt muy dankafu ñaari bor yëpp donté né sax genn mbobé dadi na dalap xel wanté taxut jappanté bi dox digënté chancellerie bi ak syndicat des magistrats yi mo ngi wey Biraman Jai ba tay ci walu xibaar lañu dess wax ci walu mbënn mbëkk mi ak tamit ap gal go xamni dafa yabon nak ñaar téme nit dafa lañ ko japp demu nak ci waxu ndarya ñu japp ni communication de mbëri di xamné nak loolu yabon na ñaar téme nit ñu ci bari nak mbuur lañ joggé won juroom ñetti fan fukki fan juroom ñetti yor octobre ba nga xamu lu ñu gën responsable bi sax ñom nak tek nañ ko loxo am na ñu xam dañoo daw dem ñu japp ni nak loolu mu ngi am fofu nak ci diwanu ndar dembu ñu dafa tay ci walu mbëkk ak tamit police mbuur bi nga xamné nak mu ngi jaam xex bu baax baax ñi xam ñu yobbu ñi dem jaar ci ndox mi ay bës nak japp ñu toll ci rek fanu nit lu toll ci rek manam am nak fukki at juroom ñaar japp juroom fukki at ak juroom ñent lañ am bokk na ci nak ñaari jigen ak tamit ñett li ñu xamné kat dekkun fi ci bi Sénégal bokk na ci nak prévenu yoy bokk na ci ñu bari nak ñu xamné ci walu nap nga ñu yëngatu ci opération de situation bi nga xamné mënu nañ ko ci plage mbour dañ ci and kidi Mustafa Sall lu toll ci fanu wéri doomu adama yi nga xamanteni ni dañu nërone jël gal gi ngir mbëkk yi daldi dem ci réewum tugal japp nañu leen fi ci mbour ci lu matul ay bis ñom ñep ñu daldi leen di jëbbal procureur bu tribunal bu grande instance bu diwane gi ñom ñi nga xamanteni ni japp nañ leen bo dé xayma seeni at ki ci gëna nek xalé fukki at ak juroom ñaar la am ki ci gëna nek mak mom ma nga japp daanaka juroom benn fukk yu manki benn ci ñom ñoñu sax nga xamanteni fiñ toll ni rek dem europe rek lañu bëgg ngir am ëlëg gu ñom 
wagn nan ci ñom ñaari mineur ñaar ci ay jigen ak ñett ñu nga xamanteni ñom dekku ñu fi ñi nga bawo ci bitim rew kenn ki sax gone la amna ñaar ñu nga xamanteni ay élève lañu kenn ki mi ngi dekk sali porte dal ki ci dess mi ngi baye ko quartier jamm gën nek ci ndakaru ñi nga xamanteni nak japp nañu leen amna ci ño xamanteni tamit ay nappukat lañu war nañu mat fukk ñi nga xamanteni ñom dal gali lañu bëggona jël dem tugal ñom ñepp nak jëbbal nañ leen ki nga xamanteni moy procureur lem leen topé nak bokku na ci manam immigration clandestine tukki ci amulo kayit ñeneen ñuy top leen transport manam yobbu ay nit ñi ci dess nak dugg ci mim rew ta mo benn kayit enquête bi tamit daal di wane ni ñi nga xamanteni ñom ñepp dañoo bëgg tukki dañoo joxe xaliss xaliss ba nak buñ koy natablé tol na ci ñeen fukk ju nek juroom ñett ba ci juroom ñaar fukk ju ñu nga xamanteni ñom daal génné nañ ko ci copar ngir dem tugal ñu daal di fatali né tamit ñi ñom ñepp ñi ngi leen di jappé ci quartier yu melni golf ak tefes ñuy waje jël li nga xamanteni moy yoonu mbeuk mi lé li nak police da ko taxawal rek ci opération yu nga xamanteni ñom nak lañu bëgg moy kenn bañay jëlëté gal gi fi nga xamanteni moy diwanu mbour police yi nak fiñ toll ni topé nañ mboro bu baaxa baax ñi nga xamanteni ñom ñoy jël gal yi wala ñi yobbu kon ñi bëgg dem ci rew tugal ci bisub tay lu wessu fanwer yi nga xamanteni jot nañ leena debal procureur juroom yu bëss fiñ toll ni ñi ngi ci gannaaw gri yu police ngir xaar enquête bi daali jeex Mustafa Sall Mbour Sud FM Mustafa Sall ko xamne dafa yobbu nit nak bo def nak la ñu daan fukki atu kasso lool nak ak alamane bu takku lool mo ko ni ko loi 2005 waxe sur la traite des personnes cadre yu ko ko tal mo nek ministre bi ñeng wala bi reum de ali nguy ndjay né nak ñu wé nak opération de sécurisation ñi xamne moy tax ñi japp def ko tañaw tef yoyu ali nguy ndjay ñu deggul ko ministre ay léral waaw lool mënu na waye fi fi mu tel ni tembe mom amna ci wax deug yalla la loi de 2005 ñi xamne bi moy moy wax ban daan lañuy daan ko xamne ki dañ ko japp ci muy def trafic trafic bi ci la bok moy nit ñuy jaar fi ak nit ñu fi ñew ak nit ñu xamne fi liñ joge di dem bu fekke da nga bok ci organisation bi amna set pen yu am solo yo xamni mi ngi ci neg ni amna lu mat ñaar fukki nit ak juroom ñett yo xamni japp na ni ñi ngi won ci lool donc ñi ngi ci loxoy yoon te gëm na na yoon bu appliquer li nga xamni li mom la mom la loi bi tëral dinañ dañ ma dal seen ko sanction yu am solo la dem na ci sanction wo xamni bi mëna dem tëdd sax bu fok na ni fukki at ci kasso ak ay amande yo xamni ci walu xaliss bi mëna nga ko fay donc loolu déjà exister na c'est vrai que mën nañ ko criminaliser mais en assana da amna déjà arsenal bu fi nek te xana peut être ñu jëm xol aussi parce que pour l'instant euh ndaw yi nga xam mom lañu yobbu ñom dañ leen ni japp ne ay victime parce que kuy subir traite mom victime rek nga mëna ne ñi nga xam ni nak ñoy def traite bi mom yoon da mëna dal seen ko bu baaxa baax non non andu ñu ci c'est vrai que dispositif sécuritaire bi mi ngi fi won euh parce que bu ngeen sétlo sénégal to na péré ba xam ni kenn déggutul sax kenn kuy dem kenn togutu déggutul kenn kuy dem ba ba peut-être depuis deux mois de septembre affaire bi commencé jog takarnasé déjà ci depuis le 7 octobre amna ci ay gal yu doon dem gal yi nak euh ñi ngi gis également ni ñi doxalé des fois yombu le yombu le surveiller ndax ñaar euh duñu départ ci tefes ñom ñepp yeb nañ ñi dem liñu gis né mom lañuy def moy dañuy de gal gi day dem ba ci bir geej mu taw fa di xaar ay gal yu ndaw yo xamne dañuy melni ay nappkat lañ jël di yobbu di yobbu nit donc lolou mo mo waral euh peut-être man au départ do soupçonner que ne li mo ci def waye lolou moy li nga xamne li peut-être moy liñu gis mais bar na yo xamne peut-être teenal len sax avant ñuy dem ndax li ngi len te avant ñuy dem moy nit ñi amnañ renseignement bi que ne ñi ngi préparer li nga dem fekk soit fa ñuy réunion nga arrêter len wala nga tass len japp ñi nga xamne ñi ño ci nek bo bo wa ñuy dañuy recommencer war rek donc lolou amna ci lu am solo yo xamne ñi ngi koy def ñun euh ci Sénégal digënté marine euh police ak gendarmerie ak ministère de la pêche même muy liggéey bu am solo ba xamne bi en tout cas bi nga xamne bi peut-être mbir mi gëna jog jël nañ ci également yeneen mesures pour gëna renforcer sécurité bi Directeur général de l'Agence nationale euh aquacol bu gëna nak daw yi bayyi xel bañay dem fele ci mbeuk mi waye tam tofit Sénégal ndax du la mëna la ci fek rotu nak yëngu ci walu pisciculture activité bo xamné kat mu ngi ci gis sa bop tal ci say wajur dañ ta dakki di ngorsar Directeur général Agence nationale bu aquacol day tam la watna liggéey be wëri tam ma bërëb yu bari ci commune bu Touba Kouta fekke nay tam ma jenn yu ndaw yi ñu doon duggal la ci ka ci nak ci dax bi ñuy wax Senghor te mu nek Seigne Toubera lu tol yi fukk ju ñu liru jenn muy liggéey bo xamanteni dina indi kom lol askan ba fa nek 
tenen sen mom moy directeur général bu ana tay dañ fi ñewon pour jiw jeen yu ndaw ci cas yi nga xamné mom lañu def fi pour yaru jeen bi nga xamné mom lañu jagré seigne toubela ñu ngi fi défar 20 cas bu ci né dinañ ci def juni jeen yu ndaw nga xamné au bout de 6 mois site bi mëna récolter 6 à 8 tonnes buñ ko jaayé parce que tilapia bi tam ñu ngi koy jaayé entre 1500 ba jëm kaw ay lolu chiffre d'affaires bu 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 wara intéressant la ci ñom la séné itam liggéey bi ñu jagglé éclosori bi nga xamanténé mu ngi wara jar fanwéri million ak juroom ñent ci ñu ko par té ñu def ko ba légui ci dëkk ba bu ñu wax seigne Toubéra pour bu soté rek ñu mën fa di jëlé ay jën yu ndaw di leen duggal ci cage flottant yu nekk ci dex ba ñu mel la directrice générale bu ana sante ndaw yi nga xamanté dañuy jël gaal di dem Barça wala Barça ñu duggal seen loxo ci yarum jën ndax bok na ci li gëna indi ko ma ci réew mi Barça Barça mom mënon na ñak Sénégal bu ñu ñëwé ci yarum jën DR mu ngi am budget bo xamné mu ngi tollu ci 1 milliard ak lu ko ëpp pour financer yarum jën di wax rek jeune yi di dem Barça Barça nga xamné ñu ci bëri ci dëkku gej lañu joggé muy wa wa Saint Louis bëri nañ ci wa Mbour bëri nañ ci nga xamné ñoñu affaireu nap lañu xam mën nañu jublu légui ci yarum jën parce que man nañu yaar jeen am ci kom kom bu baaxa baax am ci xaax bu bari donc vraiment mëna moy touwalé dugg ci gédji ak risque yi ci nek yépp té ngi sen ak délégation bu ñu andal itam ñu ngi jaaxalé sen tournée ci visite bi ñu jagglé lon parc horticulture bu jigéen ñi nek néma ba mom autorité administrative yi ak autorité locale yi ñoko gungo won ci visite bi mu doon def ci biir Touba Kouta Ngor Sar Fatik sur FM Ngor Sar risque de piscicultie di mbayum ciep ak tamit jeun ci ben bassin lolu nak moy projet bi nga xamné dañ ko taxol fele ci nagis nagis 75 hectares lañu affecté nak ngir rek lolu yépp mëna antu lolu nak ngir tontu li nga xamné kat mom mo jëm ci walu immigration clandestine way tamit am bay dundé dañ ci ante ki di ignace day ci jamono bi ñu wax walu immigration clandestine barça wala bok barça ay bassin piscicole yi nak nek na li nga xamanteni mëna fixé ndaw yi ci sen zone rawati nak ci zone ñagis lu tollu ci 75 hectares walu suuf ci boru geejji le commune ñagis dadi jagglé li nga xamanteni ño nek ci bor yoyu di ay population yi nga xamanteni ci étang risi piscicole yi mën nañu bay ciép di napp tamit jeen en même temps ben njabot ben étang risi piscicole li ni mel la ñi di yëngu ci walu rénat de fassiyéné amal ci zone yi ni mel ki di sen coordinate eud jata di expliquer parce que fi da ngay mëna am jën am ciep aussi da ngay baré euh l'avance xorom bi wa té aussi na fixer xalé yi ak population bi ci bi ñu am wa mess indjering wa pour man mi c'est la solution la meilleure ko pour suñu xalé yi nek fi solution bi mo nek fi du fal du dem bu ñi nango liggéey lepp mi ngi fi wa parce que biñu commencé won fi nga xol fole ben du yakane li dinañ ko am ay bassin risi piscicole yi nga xamanteni dina tax ñu daldi arrêté li di xorom bi ci bor yoy waye tamit nek na réponse pour walu autosuffisance alimentaire li ni mel ki di sous préfet bu ñagis richard biram fay moko xamlé lolou mo xam mu nek lo xamné solution bu baax la parce que lolou moy né day permettre nit ki mu am lu muy dundé parce que déjà ci état bi rek bu ci gënë ciép gënë ci jën gënë ci crevette déjà sa añ assuré na bu li buñ koy yatalé ci yeneen dëkk yi vraiment li président la république dañuy wo ci nan sécurité alimentaire moy bay liñuy lek ak di lek liñuy bay fi moy li di ay état risi piscicole yi ñu taxawal ci boru dex ga ci fanda yi nga xamanteni nak ci wër yi ñuy dëkmal dinañ am lu tollu ci ben tonne walu jën yi nga xamanteni dañ ko récolter fofu expérience bi nga xamal kilifa yi bëgg nañ ko lawal ci gox goxan yi nak fi ci diwanu ziguen chor di projet bi nga xamanteni tam mi ngi jankontel ay jafé jafé ci lu ci ëpp muy ñakum juntukay ziguen chor ignas ndey sud fm ignas ndey ñu dem ci ndar ak tamit kaddu yi nga xamni ko ci tek ko sallallahu alayhi wa sallam nga xamni nak muy aydi ndiambat askay mom l'association de soutien et de coordination des activités islamiques mu ko ñaan bu baax baax rawati nak kaddu yi nga xamni nak président bu France di Emmanuel Macron yëkëti nako bëgg ni nak njitir yëp ñep gedd lepp lo xamni jogé na fa la ci France kaddu ñu ko tol dem ci ab conférence de presse imam abdallah sall mo jitt askay ci micro yëfte ndeng waye tam li ñu mujjé nak nga xamni moy li nga xamé ni mo metti xolu musulman yi ci aduna yëp metti bi moy lan xam nga féko nonu ordinaire ben way bu jox ci mbedd mi rek mo wax duñu metti waye lu tol na france li duñu jaxal ci france nak ndax ñom ay colonisateur lañu ñoo coloniser won afrique ray suñu ay mam kon france ñun dañuy masla way duñu la faté waye nak macron dafa jaawalé ndax amul expérience ndax mo dafa akisé l'islam l'islam amul ben rapport ak terrorisme bu yakisé na akisé personne bobu waye suñu chef d'état yi nañu jëk def solidarité ak population islamique nañu wax macron ni ka toñ nga 
ba pare ñu ngi jamaane itam musulman yi nek ci aduna bi kep ko xamni musulman nga na nga fexé ba lepp lu france genné bul ko jënd ñaarel ba nañ ko xex socialement nañ ko xex politiquement sénégal yi bare ñinga france am ay nationalité bu voté jotté bu ñu voté macron lool ci politiquement la bok ñu wax ci walu tagal am ci tenk rek ak tamit li nga xamni rek moy point de presse bi nga xamni tay nak bu ni fans donc dina ko def di gënë liste bi nak ñu wara tan ci afro basket 2021 mom nak fanni lu joggé feulé ci amérique mom bu ni fans donc mom moy tagal équipe nationale bu goor ñi wara def nak plan programme jëbël ko Moustapha Gaye di directeur technique national bi ba tay ci waxnu tagal ñu ak tamit ci walu football ak lu jëm ci walu ligue européenne des champions tay nak lañuy jéxal lu jëm ci deuxième journée bi match ñu ñu la tëddé bokk na ci nak Cross Nadar mo dajé ak Chelsea Séville ak Rennes lay dajé Bruges ak Lazio bu rom Dortmund ak Zenit ner barcha di dajé équipe bi di Dynamo Kiev Juventus dajé ak FC Barcelone mora nek retrouvay digënté Messi ak ki di Cristiano Ronaldo Bejar Tir bu démba dajé équipe bi nga xamné mo nek Paris Saint-Germain Manchester United dajé équipe bi di Leipzig démb nañ di résultat ci dé ci groupe A bi Bayern Munich dafa dem fulé gagné fu locomotive bi ñaari balti benn Atletico gagné Salzburg ñetti balti ñaar ci groupe B bi Shakhtar ak Inter Inter 0 bi partout lo Manchester Gladbach ak Real Madrid 2 bi partout lo ci groupe C bi Marseille City moko fek gagné ko ñetti balti dara Porto gagné Olympiakos ñu pa bdisi ak Ousmane Ba ñaari balti dara ci groupe D bi Atlanta Bergam ak Ajax 2 bi partout lo Liverpool ak équipe bi di Midland 2 à 0 lo lañu koy jaxal lamb rek ak tamit consultation yi nga xamni koy yël ba légui tay nak amul ndax tay conseil des ministres mom mo tax waye nak suba inshallah rabbi dañu wélat consultation yi jëm ci li nga xamni rek mom moy walu CNG bi di fatel nak ministre des sports mom moy tan ki ñu rafal CNG Maria jeex na lera elage malik ndax kéro ma ngi la koy laaj nan la naka lañuy tané xam nga lool mom tëru ministère bi la préféré gat mom moy tan amul appel d'offre mom man may tan so sama tan na maria amul appel d'offre amul dara mom man de mu tan elage malik daf may gëna wala lañ ko yeen 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 la xam sport wa wa mom mo ma tan parce que mo mo no volé liggéey rajé beglo deewul logiquement sa yene mo reuy téma nak jëre jëf maria yene be reuy xam na yene dal mu ngi nonu jëre jëf elage malik jaay dig dajé 8h inshallah ngir yenen ci xibar Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM, Sud FM c'est une radio. Merci de nous recevoir chez vous. Un plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Merci encore une fois de votre fidélité. Et tout de suite, Adia Ratounay Mariam Diaye pour la revue de la presse de ce mercredi 28 octobre 2020. Sénégal kuné dégg na des sel plomberie et sanitaire keur gi nga xamni mom mo len indil gam bi gëna yatu ci walu accessoire ou plomberie lepp lo yittewo ci accessoire ou plomberie yépp wacc ci na des sel lo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre bo bëgg pour séni addiction d'eau des sel plomberie et sanitaire daf len di fournir lepp lu ngeen soxla des sel plomberie et sanitaire di représentant ou marque bi di Pimtas fi ci Sénégal ta spécialisé en plomberie à ah, Mboki dañ leen di assurer la qualité produit sanitaire yi di lavabo chaise anglaise baignoire ak bep accessoire douche lepp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla kep kuy agriculteur jof leen tel ak DSL ah, dañ leen di gungé ak marque bi di nga xamni mom modi Inco Inco nak lo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable SL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nak mbok yi mu ngir nga jot len 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96 Établissement Mbaye et Frères n'est que spécialiste de l'épouleau de petit tabarqueur qui est un petit peu de l'aluminium aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte et protection, inox, fibre au ciment pour toiture. Si vous voulez que vous avez des matériaux qui sont des matériaux, établissement Mbaye et Frères a des items gamme rideau métallique, lame pleine, type ondulé, fer forgé pour menuisier métallique. Inox, Ngirseni ouvrage balcon, au fil d'aluminium à vitrage, faux plafond B à 13, à gamme ouverte. Te hamgen ne nawet bi yeksina, moteur étanchéité bi, loufa am solola. Pour ce ni commande, mangen wote ti établissement Mbaye et Frère, ti HLM1, avenue Cher Ahmad de Bomba, 33, 864, 75, 15. Voilà une autre scène succursale. Kilo 3B, Scat Urbam, Grand Yoff, téléphone 33 867 09 24. Chez établissement Bay et Frères, à une date où il y aura une telle scène ligue, il y a une différence. Nous top potolons ni un cobagé.
J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch de nouveau goût incomparable avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. Sénégal, premier équipement et machine. Nous connaissons FEM. Nous prenons le domaine de petite mécanisation. Nous connaissons le domaine de la machine. 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 Machine décortiqueuse d'arachide, mon moi machine de la chambre, moi j'ai un peu de gerté, 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 des herbeuses multifonctionnelles, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, ex rotative, avec un moteur 1115, j'ai un peu de gerté, 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 Passagers. Sénégal premier équipement lui objectif de participer. Tu l'as longa ramené mon modi. J'aime quand on voit agriculture si tu Sénégal à qui Afrique non pas le nigga ramené nom nom de Baïkati. Wallé nous tu 77 724 91 91. Wallé 77 586 58 59. Amener nous showroom chez Kaolak. Wallé nous tu 77 395 53 83. Sur nous showroom Banek Ross Beto tu 78 530 50 32. Sur nous showroom Banek Banoque Colda, du 78 173 03 84 ou le 77 053 65 78. Machallah, Sénégal, premier équipement et machine. DSL, plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM, Sénégal, premier équipement et machine, vous offre la revue de presse. Mesdames et Messieurs, bonjour. La récurrence des cas d'émigration clandestine de Sénégalais via l'océan a fait sortir le président de PASTEF, les Patriotes. Ousmane Sonko, nous disent nos confrères de ce quotidien, s'est défoulé sur le président Macky Sall et sur son régime concernant l'émigration clandestine qui prend des proportions inquiétantes. Dans une vidéo en Wolof partagée sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a dit tenir pour responsable le chef de l'État Macky Sall qui aurait échoué. En plus, c'est ce même Macky qui avait promis 100 000 à 150 000 emplois par an aux jeunes du pays. En plus, Macky s'était engagé à construire 15 000 logements sociaux lors de son premier septennat et il en promet encore 100 000 pour ce deuxième mandat. Ce alors que la première promesse n'a pas encore été tenue. Et c'est suffisant pour le président de Pastef les Patriotes pour dire qu'on ne dirige pas un pays dans la tromperie et des promesses impossibles à réaliser. Ousmane Sonko accuse Macky Sall de trahison et estime qu'il doit dénoncer. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous rapportent également les propos du leader de PASTEF, les Patriotes et Ousmane Sonko a indiqué que tant qu'on n'exploitera pas à bon escient les ressources dont dispose le Sénégal, le problème de l'emploi restera entier. Selon lui, les autorités bazardent de nos ressources aux puissances occidentales. Par ailleurs, le candidat de la présidentielle de 2019 a appelé les Sénégalais à savoir choisir leur leader et à la jeunesse sénégalaise tentée par l'immigration clandestine. Le député à l'Assemblée nationale estime que même si le gouvernement a échoué dans sa politique d'emploi, ce n'est pas suffisant pour prendre les pirogues. En tout cas, nos confrères de l'I quotidien sont convaincus que les jeunes sont victimes du manque d'emploi et de la mal gouvernance. Et encore hier, une pirogue bondée de jeunes sénégalais était en partance pour l'Espagne. Et cette pirogue, avec 200 clandestins à bord, a finalement échoué à Saint-Louis. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous expliquent qu'après 9 jours d'errance en mer pour rallier l'Europe, 
l'Europe. Ces migrants fatigués ont finalement rallié Saint-Louis, sans provision et rongés par la fatigue. Ils ont décidé d'accoster près de Saint-Louis. Les responsables avaient perdu le cap devant les mener vers les îles Canaries. En tout cas, l'hécatombe continue et nos confrères du journal Libération nous indiquent qu'hier, une pirogue s'est renversée au large de Dakar avec à son bord au moins 100 passagers. C'est dire que les pertes humaines sont lourdes et en plus, le 21 octobre dernier, une autre pirogue avec à son bord près de 300 passagers prenait feu au large de Mbourg. Seuls 51 migrants seront secourus. Mais il faut signaler que ces drames en série ne semblent pas décourager les candidats au voyage et d'ailleurs, quelques membres du gouvernement préconisent la criminalisation du convoyage de migrants. Cependant, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, si Mansour Fay et Nene Fatouma Tatal sont d'accord pour ces sanctions, le ministre de l'Intérieur, Ali Gouindiaï, répond par un non catégorique. Nos confrères du journal Le Témoin se penchent aujourd'hui sur le cas du Parti Socialiste qu'il considère comme un parti en état de mort clinique. Et selon nos confrères, il ne s'agit pas d'une opinion subjective, mais d'une vérité constatée au vu et au sud de ces dissensions internes et de la léthargie dans laquelle gît le parti de Senghor depuis presque un quart de siècle. Et l'on reparle des propos du président français qui, lors d'un hommage au professeur Samuel Paty, promet de ne pas renoncer aux caricatures du prophète Mohamed P. Salut sur lui. Ces propos ont suscité une colère grandissante du monde musulman contre Emmanuel Macron. Nos confrères de Dakar Times qui nous en parlent nous indiquent que des manifestations et appels au boycott se multiplient depuis à travers le globe. Cependant, ici au Sénégal, les réactions tardent. C'est ce qu'a d'ailleurs déploré l'ONG Diamra par la voix de son vice-président Mamak Targay. Et pourtant, nous disons qu'on frère du quotidien Les Échos au Sénégal, à la suite des indignations d'internautes et d'activistes, Touba a crié sa colère et cela à travers une sortie de la structure Khoudamoul Khadim. Et c'est pour dire que les propos de Macron sont graves et il l'accuse de combattre l'islam et les musulmans. En plus de condamner donc ses propos, les Mbakembake ont entonné le chant de boycott qui résonne actuellement dans beaucoup de pays musulmans, notamment les pays arabes et le mouvement à travers son président Serine Basiroumbake. Ibn Serine Cher Choro demande aux musulmans sénégalais de boycotter tous les produits français en réplique à la sortie du président Macron. Et nous terminons par le sport avec nos confrères du quotidien du sport stade qui reviennent donc sur ces chocs attendus aujourd'hui. Le premier va opposer la Juventus au Barça. Un match qui se jouera sans Cristiano Ronaldo. Nos confrères nous parlent aussi de ce choc Manchester United Leipzig. Si toi vos journaux et très bonne lecture. Sénégal, plomberie et sanitaire ker gi nga xamni mom mo len indil gam bi geuna yatu ci walu accessoire plomberie lepp lo yitewo ci accessoire plomberie yeb wacc sina DSL lo beug ci PVC pression galva pex ak diamètre bo beug pour seigne addiction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf len di fournir lepp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant ou marque bi di Pintas fi ci Sénégal Pintas spécialisé en plomberie ah mbokki dañ leen di assurer la qualité produits sanitaires yi di lavabo chaise anglaise baignoire ak bep accessoire ou douche lepp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla kep kuy agriculteur jof leen tel ak DSL dañ leen di gungé ak marque bi di nga xamni mom modi Inco Inco nak lo ci beug ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable SL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre prix priorité kon nak mbokki mu ngir nga jot len 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96 Établissement Mbaye et Frères nek spécialiste lepp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib té taaru lu ci melni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibre ciment pour toiture bu bugé tabax lu mucc ayib matériaux yu baax té wor ngay wut établissement Mbaye et Frères amna itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi Inox, ngir seni ouvrage balcon, au fil d'aluminium avec vitrage, faux plafond B à 13 à gamme ouvert. Te ham genne nawet bi yeksina, moteur étanchéité bi, loufa am solola. Pour seni commande, man genne wote ti établissement Mbaye et Frère, ti HLM1, avenue Cher Ahmadou Bomba, 33 864 75 15. 
Voilà, je vous remercie de votre succursale. Tu loues 3B, Scat Urbam, Grand Yor, téléphone 33 867 09 24. Tu es établissement Bay et Frères. Aïe, nous avons eu un grand témoin de cette ligue et nous avons fait un top pour tous les miens qui ont été. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch de nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. Ndoko walo, ndoko muner, sa yu mare nan, walo le nyutamu, da fasel, woyof te nere nan. Ndoko walo, mo barsi bep rao, fumbolo mi daje, walo mo terang bini sedo, butel bi nere te, nere yu bale, te nyar fukidarum rek legal. Ndoko walo, mo len don ma ilisi yene kai. Sénégal, premier équipement et machine. Nous connaissons SPEM. Nous prenons le domaine de la petite mécanisation. Nous connaissons le domaine de la yombal. Nous connaissons le domaine de la baïkat. Nous connaissons le domaine de la baïkat. Nous connaissons le domaine de la moissonneuse batteuse. Nous connaissons le domaine de la baïkat. 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 Nous connaissons le domaine Machine décortiqueuse d'arachide, mon moi machine bien ramée, moi chol de guerte qui, de guerte qui te confie moudon kemb, bon appui d'adi de chol de tidadi qui te gêne l'élé, de chol de tidadi mondial qui te gêne l'élé, de décortiqueuse d'arachide, des herbeuses multifonctionnelles, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, ex rotative, à un moteur 1115, y'a ramené à mon quantité boudoy, bon appui, nous yombe l'élé qui, spam de yengouta mais tu production tricycle de marchandises, à tricycle de transport de Passager. Sénégal premier équipement lui objectif de participer. Tu l'as longa ramené mon modi. Jim Kanamu agriculture fit Sénégal à qui Afrique non pas le nigga ramené nyom nyom de Baïkati. Wallet nuit 77 724 91 91. Wallet 77 586 58 59. Amener nous showroom chez Kaolak. Wallet nuit 77 395 53 83. Sur nous showroom Banek Ross Beto. Nuit 78 530 50 32. Sur nous showroom Banek Banque Colda, du 78 173 03 84 ou le 77 053 65 78. Machallah, Sénégal premier équipement et machine. Des sels, plomberie et sanitaire, les établissements Mbay et Frères, les boissons Punch, Wallo et Spem Sénégal premier équipement et machine vous ont offert. La revue de presse. Une revue de presse présentée par Adjaratoulaye Mariam Gaye, exactement 32 minutes après et 7 heures. Tout de suite, deuxième édition de ce bloc d'information. Baba Kassam, et l'on reparle de l'affaire Télico, le président de l'UMS auditionné ce matin. Bref, faire en tout cas entre le juge Souleymane Téliko et le ministre de la Justice, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko, sera auditionné ce mercredi par le rapporteur désigné par la Cour suprême. L'origine du différent entre le patron de l'UMS et, et la chancellerie avec Birama Ndiaye. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal est attendu ce mercredi à la Cour suprême de Dakar. Suleiman Téliko doit en effet faire face au rapporteur qui a été désigné pour l'entendre dans le cadre des poursuites engagées contre lui par le ministre de la Justice. À la fin de l'audition, le procureur général de la cour d'appel de Jigenshore va dresser son rapport dans lequel il va dire s'il estime que des poursuites soient engagées ou non devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Pour rappel, Suleiman Teliko avait rappelé dans une émission ce qu'avait déclaré la Cour de justice de la CDAO, que la présomption d'innocence de l'ancien maire de Dakar et le droit de sa défense avaient été violés par la justice sénégalaise. Depuis lors, un bras de fer entre le patron de l'EMS et la chancellerie est enclenché. En fait, le ministère de la Justice a informé par un communiqué de presse diffusé le 28 septembre 2020 que le garde des Sceaux a saisi la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la suite du rapport de l'IGAZ concernant le président de l'Union des magistrats sénégalais, Suleiman Teliko. L'inspection générale de l'administration de la justice aurait retenu, entre autres arguments, l'article 14 de la loi 2017-10 du 17 janvier 2017 portant le statut des magistrats. 
un argument qui interpelle certains magistrats. L'autre argument évoqué par l'IGAZ, c'est la violation de son serment prévu par l'article 9 du statut. Je le cite, « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Fin de citation. Dans cette bataille, six organisations de la société civile et de défense des droits humains et autres ont exprimé leur soutien au président de l'Union des magistrats du Sénégal. Une attitude inhabituelle dans la cour qui a poussé le très taiseux et émérite magistrat Cher Tidjan Koulibaly, premier président de la Cour suprême, à faire une sortie publique pour rappeler les principes aux uns et aux autres. Quoique rassurante, cette sortie du premier président est loin de mettre un terme au bras de fer entre la chancellerie et le syndicat des magistrats. Biramandiaï, donc retenez que le juge Suleiman Teliko fera face au rapporteur désigné par la Cour suprême, c'est ce matin. Émigration clandestine, une pirogue avec à bord 200 personnes interceptées hier mardi au large de Saint-Louis. Selon le communiqué de la gendarmerie, la pirogue avait quitté Mbourg le 18 octobre dernier. Les responsables avaient perdu le cap devant les menées vers les îles Canaries. Finalement, ils ont décidé d'accoster au large de Saint-Louis. La majorité des passagers ont pris la fuite. Huit candidats à l'émigration clandestine arrêtés actuellement à la brigade de de gendarmerie de Saint-Louis pour les besoins de l'enquête. Deux moteurs ont été également saisis. Et puis la police de Mbourg au même moment donc, a fait le bilan de ces opérations de surveillance. En une semaine, plus d'une trentaine d'individus âgés entre 17 et 59 ans, dont deux femmes et trois personnes de nationalité étrangère, ont été interpellés et puis déférés au parquet. Parmi les prévenus, une dizaine de professionnels de la pêche. Mustapha Sall. Une trentaine de candidats à l'immigration clandestine et convoyeurs interpellés en une semaine par la police de Mbourg. Ils ont été tous déférés au parc du tribunal de grande instance de la localité. L'âge des personnes arrêtées varie entre 17 et 59 ans. Dans ce lot de volontaires à la recherche d'une vie meilleure en Europe, on dénombre deux mineurs, deux femmes et trois individus de nationalité étrangère, des Gambiens parmi eux, un mineur qui fête ses 17 berges. Deux élèves sont aussi enregistrés sur la liste. L'un habite à Sali Portugal, l'autre vient de Dakar au quartier Yamgen. Parmi les prévenus, on note la présence d'une dizaine de professionnels de pêche qui tentaient de prendre la Méditerranée par le biais des pirogues de fortune. Devant le procureur, ils sont poursuivis pour les motifs suivants participation à l'immigration clandestine, trafic de migrants, infraction à la législation des titres de séjour et établissement d'étrangers. L'enquête des Limiers a révélé que tous ces fanatiques ont versé à leur guide entre 240 et 350 000 pour rallier l'Europe. Il faut aussi signaler que ces éléments à la recherche de l'Eldorado ont tous été interceptés en instance de départ en direction de l'Europe dans les quartiers de Golfe et de Tefes. Ceci entre dans le cadre d'une opération de veille et de surveillance pour dissuader les départs sur les plages de la petite côte. Avec ces patrouilles effectuées par les flics dans les points stratégiques depuis la recrudescence de l'immigration clandestine, on peut dire que la police de Mour est en train de traquer les passeurs, convoyeurs et candidats à l'immigration clandestine. À ce jour, hormis la trentaine d'individus déférés au parquet, cinq autres accroupissent derrière les grilles de la police. En attendant, l'enquête suit son cours. Moussa Fassal Mbourg pour la radio Sud FM. Moussa Fassal, les convoyeurs en cours des peines de 10 ans de prison et amende pécuniaire selon la loi de 2005 sur la traite des enfants. L'annonce est du ministre de l'Intérieur qui estime que les opérations de sécurisation et de ratissage ont permis de mettre la main sur 28 présumés convoyeurs à Lingunia que je vous propose d'écouter. Disons que nous avons aujourd'hui un arsenal qui existe actuellement pour quand même condamner de façon très ferme, notamment les convoyeurs. C'est vrai qu'il n'y a pas de dispositif, n'est pas répressif pour ceux qui y vont parce qu'ils ont, ils ont considéré comme étant des victimes. Parce que vous savez, quand on suit une traite, on est plutôt une victime. Mais c'est plutôt ceux qui vivent de ça euh, qui, aujourd'hui, dans le cadre de l'arsenal juridique qu'on a, sont, sont, peuvent être lourdement condamnés. On n'a pas forcément besoin même de les criminaliser pour qu'ils soient condamnés. Nous avons aujourd'hui, euh, depuis d'ailleurs quelques jours, 28 personnes. 
euh, considérer des présumés convoyeurs qui sont entre les mains de la justice et très certainement la, la justice fera son travail et que ces gens seront condamnés parce qu'ils participent aujourd'hui à l'émigration clandestine par voie maritime de, de ces jeunes et malheureusement comme, comme on le sait, euh, c'est pas toujours évident, on, on a même des difficultés pour avoir les statistiques, il y a certainement des, des morts, nous, nous savons qu'il y a même des, des morts que de l'autre côté et nous pensons qu'avec les dispositions qu'on est en train de prendre pour renforcer la, la surveillance et d'une part, euh, donc renforcer la soirée, et d'autre part, leur donner des opportunités, ce phénomène devrait être jubilé. Ah non, les convoyeurs, si vous regardez la loi de 2005 sur la traite euh, des, des enfants, ils encourent des peines jusqu'à même 10 ans de prison, euh, sans compter les, 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 les sanctions pécuniaires. Certainement non, parce que je sais le dispositif sécuritaire, c'est un dispositif qui fonctionne, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, nous avons pu empêcher le, le départ de, de plusieurs jeunes. En fait, ici, on voit que peut-être c'est le cas, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas eu l'occasion de prendre, de prendre la mer. Euh, parce que c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble et puis à chaque fois les, les gens s'y vont avec d'autres artifices qu'on parvient à, à, à déjouer. C'est ce qui montre que c'est de vrais trafiquants également qui sont, qui sont derrière. Euh, nous avions connu à un moment donné une accalmie pendant un certain temps quand le dispositif était très fort. N'utilisez plus les, les côtes sénégalaises mais prenez la route maintenant avec les différentes restrictions qu'il y a dans le déplacement avec les fermetures des frontières. Ces déplacements ne sont plus possibles, c'est pourquoi ils ont repris. Mais je pense qu'avec les nouvelles dispositions qu'on a prises depuis hier, on va quand même peut-être certainement avoir des résultats dans les jours à venir. Le ministre de l'Intérieur, Alim Gunjay, et puis chez le leader du parti, Pastif, accuse le président Macky Sall d'être le principal responsable de la recrudescence de l'immigration clandestine. Ousmane Sonko dénonce le fort taux de chômage, conséquence de la mauvaise gouvernance du chef de l'État Macky Sall. Et puis les cadres républicains appellent à intensifier la communication sur les nombreuses opportunités qui sont offertes aux jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine les opportunités. Justement, la directrice générale de l'Agence nationale aquacole invite les jeunes qui prennent les pirogues à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Denixen effectue une tournée au niveau de la commune de Toubakouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA Gossard. La directrice générale de l'Agence nationale aquacole a visité plusieurs sites au niveau de la commune de Touba-Kouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA. Elle a participé à l'empoisonnement de 10 cages flottant au niveau de la vallée Senghor à Sintubera avec 10 000 alvins, une activité génératrice de revenus pour les populations. Tenengsen, directrice générale de l'ANA. Nous avons aujourd'hui procédé à l'empoisonnement des 10 cages qui ont été financées dans le cadre du piment avec 10 000 alvins, avec aussi de l'aliment qu'on a amené sur les vins et nos agents vont continuer l'empoisonnement des cages restants. 1 000 alvins par cage, chaque cage peut produire entre 300 et 400 kg. Ça fait en moyenne au moins entre 6 et 8 tonnes qu'on peut récolter ici d'ici 6 mois. Si on vend le kilo à 1500 ou 2000 francs, c'est vraiment très intéressant comme activité en termes de activité génératrice de revenus. Elle a aussi procédé au lancement des travaux de construction de l'écloserie dans le vin d'un coût total de 39 millions de francs CFA dans le même village de Sintubera pour l'approvisionnement de l'unité aquacole au cage flottant. La directrice générale invite les jeunes qui prennent les pirogues à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Pour les jeunes qui prennent les pirogues en prenant tous les risques, la DER a un budget de 1,2 milliard pour financer des projets de jeunes dans la pisciculture. Et je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui les plus vus dans l'immigration, ce sont les jeunes qui sont au niveau des côtes, c'est-à-dire des jeunes de Saint-Louis et de Mbourg. Je pense que pour les retenir aujourd'hui, dans leurs différentes localités, euh, ils doivent s'intéresser à, à la pisciculture. L'aquaculture fait partie des activités agricoles les plus rentables. Et sa délégation ont bouclé la tournée à Nemaba par une visite du parc d'ostréiculture du groupe des femmes. Elle a été accompagnée par les autorités administratives et locales. Gorsar Fatik sur FM. Gorsar, la risée pisciculture entendée par la, la culture du riz et élevage de poissons dans un même bassin, c'est le projet mis en branle dans la zone de Niagis. 75 hectares ont été effectués pour dérouler cette risée pisciculture. Une réponse à l'immigration clandestine et pour l'autosuffisance alimentaire. Ignace Dey. 
Ignace euh, Dey euh, sur euh, donc, la risée pisciculture, une des opportunités pour lutter contre l'immigration clandestine, mais également pour l'autosuffisance alimentaire. Ignace, est-ce que nous écoutons dans ce contexte marqué par une recrudescence de l'immigration clandestine, ces bassins piscirisicoles constituent aujourd'hui une véritable opportunité pour fixer les jeunes de la zone de Niagis. 75 hectares ont été d'ailleurs octroyés par la commune de Niagis aux populations qui, à travers ces étangs risipiscicoles, cultivent le riz et élèvent du poisson en même temps. Une famille, un étang, c'est d'ailleurs le pari que se fixent les acteurs du RENAT, le réseau des acteurs du développement. Son coordonnateur, Eudjata, explique. Ouais, pour moi, la solution, la meilleure solution, c'est de faire de la riziculture. Là, ça va permettre les, les familles, les jeunes d'avoir du riz, euh, du poisson et de l'argent. Et ça va créer de l'emploi. Ça va arriver à une autosuffisance alimentaire et fixer les jeunes et aussi donner une sens à la population locale. Il faut faire de la riziculture. Où, où la, une famille, on a même lancé la phase 2 du RENAT, une famille un étang récipiscole qui, qui consiste à, à cultiver du riz et du poisson. La famille aura du poisson, elle aura aussi du riz. Ces bassins piscirisicoles constituent non seulement une réponse à l'avancée du sel dans la zone, mais aussi une réponse à l'autosuffisance alimentaire, lance le sous-préfet de Niagis, Richard Biramfaï. Ma présence, elle se justifie par ça, mieux comprendre et en faire un relais au niveau central pour demander aux autorités compétentes une solution pour lutter contre l'avancée du sel en Casamance. Parallèlement au projet de réhabilitation des barrages anti le gouvernement a un projet de 12 milliards avec la BAD pour lutter contre l'avancée de la diesel au niveau du barrage de Guidel à Niagis. Donc la solution qu'on peut avoir ici, c'est la solution locale proposée par le RENAT et aider les femmes et les jeunes qui veulent développer de l'agriculture et aussi répondre à l'appel de la sécurité alimentaire. Ces étangs risipiscicoles installés sur la berge de Fanda fourniront dans les prochains mois plus d'une tonne de poissons récoltés. Une expérience de bassin risipiscicole que les autorités comptent étendre dans les autres localités de la région mais un projet qui se heurte à une panoplie de difficultés qui se résume généralement au manque de moyens. Ziguinchor, Ignace Ndey, Sud FM. Sud FM. Caricature du prophète de l'islam, la religion de la paix chez le prophète Mohamed Péa, salut sur lui, à Saint-Louis, chez les responsables de la SCAI, entendez par là. L'association de soutien et de coordination des activités islamiques condamne les propos du président français sur l'islam et son prophète. Il invite les chefs d'État africains à se solidariser avec la communauté islamique pour boycotter politiquement, socialement et culturellement la France. Mohamedou Aliou Mbaye, le secrétaire général de la SCAI, que nous écoutons. La SCAI, par la voix de son président, Imam Serigne Abdallah Sal, Ibn Serigne Abbasal, vous souhaite tout d'abord un bon maout. Aussi, à la sortie de notre réunion mensuelle, la SCAI a pris une position sur les propos du président Macron, qui, au fond, ne font que raviver la flamme de la ferveur, de l'amour que les musulmans portent au prophète Mohamed P. sur lui. Nous exhortons la population sénégalaise à boycotter les produits français dans leur totalité, économique, sociale, culturelle. Nous demandons aussi au gouvernement d'être solidaire avec la Ouma musulmane. Voilà, et puis euh, retenez également cette manifestation de colère des populations de Katakel, Medina Ndjouben et celle de Ndjouben et villages environnants euh, dans le département de Kafrin. Euh, ces populations ont manifesté leur colère contre le responsable de Flex où, euh, dans la zone, elles ont arboré des brassards rouges pour s'opposer au remplacement du conducteur du forage de Katakel. Reportage, Momodo Kamara. Momodou euh, Kamara sur euh, donc, euh, cette manifestation de colère des populations de Katekel, Medina Ndjoubin et celle de Ndjoubin et villages environnants. Ces populations ont arboré des brassards rouges pour euh, s'opposer au remplacement du conducteur du forage de Katekel. Momodou Kamara, l'élément n'est pas disponible. Retenez également que le responsable de Flex O à Katekel a porté plainte contre l'ex-conducteur du forage de Katekel pour propos indécents après des échanges au téléphone. Ce mercredi, donc, les populations de Katekel de Medina Ndjouben et Ndjouben ont décidé de se rendre en masse à la gendarmerie de Kafrin pour assister le conducteur du forage convoqué pour être 
euh, entendu euh, des populations qui sont euh, déterminées à extirper le conducteur des euh, mains euh, donc des gendarmeries des gendarmes de Kafrin euh, Distel. Donc euh, nous allons reparler de ce reportage de Mamadou Kamara. Aziz Diagne, nous avons dit que nous avons reçu le bâle de nous donner. Nous avons reçu les populations de Medina Ndjoudjien, celles de Ndjoudjien et de Katakel dans le département de Kafrine ont porté des brassards rouges. Elles ont manifesté leur amertume contre le responsable de Flexo et dénoncent en même temps le remplacement du conducteur du forage de Katakel. Ces populations indexent d'un droit accusateur Flexo. Mon nom c'est... Donc je suis habitant de, du village. Je porte la parole ou bien de toute la population catéchéloise. Il s'est trouvé que le directeur du Flesso est venu nous imposer un autre conducteur. Parce qu'il y a il n'y a ni, ni de faute grave sur le, sur le plan du travail, mais il y a des, euh, des choses personnelles entre le conducteur qui se nomme Younous Adramé et le directeur, par téléphone ou bien jour. Nous, ça ne nous, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait dans ce village-là. Et, ce qu et, et également, ce qu'il fait, qu fait pour le forage. Ah oui. Alors, nous tenons à, à, à dire du président de la République, si le directeur insiste à changer notre, notre conducteur, il va, il va marcher sous nos cadavres. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le responsable de Flexo a déposé une plainte contre l'ex-conducteur du forage qui, selon lui, a tenu des propos indécents contre sa personne. Un dossier qui est entre les mains du commandant de la gendarmerie de Kafrine. Affaire à suivre. <rires> Arrêt des travaux par la Descos d'un supposé chantier de centre de contrôle technique à l'entrée de la ville de Thiès à hauteur donc du quartier Grand Standing. Les riverains et le mouvement Yanamar saluent cette mesure de l'autorité qui vise à protéger le foncier dans la capitale du Rail. Les défenseurs du foncier à Thiès craignent un deal entre eux, un promoteur Thiessois et certains prédateurs fonciers. Salut Ndiaye de Yanamar et du mouvement Arling Bok a fait face à la presse. L'écoutons au micro de Baba Kardao. C'est effectif, nous avons reçu des informations et nous sommes en train de, de creuser que les, les autorités au plan national ont pris la décision d'arrêter le travail. Parce que pour nous, cette bande ne doit plus être agressée. Depuis 2015, il y a 5 ans que nous nous battons pour la préservation des dépendants de la venue camp. Le premier projet qui a été débuté en 2015 a engendré des problèmes avec les familles qui sont venues récupérer le petit foncier. Aujourd'hui, l'espace qui reste sur cette bande qui fait office de porte d'entrée de la ville de Thiès nous dit qu'il y a un promoteur qui est venu pour faire un centre technique. Mais comment faire un centre technique sur une surface qui ne fait même pas 1500 mètres carrés Alors que pour qu'un centre puisse répondre aux normes, il faut au moins 7000 mètres carrés pour que les normes sécuritaires et environnementales soient, soient respectées. Un centre qui doit recevoir en moyenne 100 à 250 véhicules par jour, mais on ne peut pas l'ériger dans une parcelle de terre qui ne fait pas 1000 mètres carrés. Donc nous, nous le dénonçons et nous demandons une bonne fois d'air au président de la République Macky Sall de prendre des dispositions comme il a fait à Pékin récemment, quand même de prendre des mesures pour protéger toute la bande, toute la bande de l'avenue camp. Parce que c'est des grands espaces qui doivent abriter des aménagements publics paysagers pour des besoins d'intérêt public. De la porte d'entrée de Thiès à la mairie de la ville. C'est des espaces de plus de 1 km 500 qui ont besoin d'être protégés. Et pour nous, le président de la République, en l'occurrence aussi le préfet du département de Thiès, doit aussi prendre des mesures pour, pro pour protéger cet espace. Parce que l'autorité municipale a abandonné ses administrés. Ça fait longtemps. Ça fait 5 ans que nous demandons que cet espace soit préservé. Mais non, il donne des attestations d'attribution à tout vent. Et d'ailleurs, on, on aurait été informé que le gars a débuté ses travaux, le promoteur a débuté ses travaux sans autorisation de construction. Phase 2 du programme de modernisation des villes promoville, le ministre du développement communautaire de l'équité territoriale et sociale a procédé hier mardi au lancement officiel de l'élargissement du boulevard Maurice Gay. C'est à refus qu'un boulevard qui sera aménagé, éclairé et assaini sur un linéaire de 3,5 km allant du carrefour Djoutibi au carrefour de la Sokosim avec une double voie de 7 mètres de largeur chacune sur un délit de 24 
4 mois. Et puis, euh, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 31 2020 portant création du fonds d'entretien routier autonome FERA. Le FERA avec cette loi opère une mutation institutionnelle qui va, leur, euh, qui va lui permettre, euh, selon le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, de répondre aux règlements de l'IEMA et de mieux mobiliser des ressources financières pour l'entretien des routes. Au Marium, que vous entendrez, il sera l'invité de ce sud matin. Le mérite, c'est tout. C'est le titre du texte narratif de l'auteur Mohamed Gassama, le chercheur qui se pose des questions sur la notion du mérite et de l'éthique et des euh, donc, compétences professionnelles au Sénégal où le plus souvent l'appartenance politique est mise en avant pour le choix des personnes à des postes de responsabilité. Voici Mohamed Gassama au micro d'Amadou Moustapha Dia. Des questions tantôt d'autobiographie et tantôt de, de diagnostic approfondi de la situation de notre pays. Quand je parle de situation de notre pays, je précise qu'il s'agit bien entendu du service public, notamment le service public de l'audiovisuel. J'ai écrit pour faire savoir, je n'ai pas écrit pour faire croire. C'est-à-dire que tout ce que je soulève dans ce roman, euh, procède d'un constat, d'un diagnostic euh, qui m'a euh, qui m'a été révélé après plusieurs années. Le mérite c'est tout euh, procède d'un constat, d'un diagnostic euh, de ce que j'ai vécu et de ce que tout le monde vit euh, au Sénégal de façon générale. Il s'agit aujourd'hui de mettre le, le doigt sur euh, ce qu'on peut appeler euh, une politisation à outrance de l'administration publique ou une fonctionnalisation de l'administration. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, on met plus l'accent sur euh, la collaboration politique, on met plus l'accent sur euh, les connaissances particulières. Voilà, Mohamedou Gassama, que vous entendrez largement dans notre édition. Alors, voilà, Maria, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup à vous, Baba Kersam. Et nous complétons cette session d'information avec l'invité du jour. Sud Matin, l'invité du jour. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 31 2020 portant création du fonds d'entretien routier autonome offert à notre invité, Monsieur le ministre Omarium, ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, nous en dit plus au micro d'Amadou Moustapha Dian. Le FERA a été créé par un décret qui euh, mettait en place le FERA sous forme d'agence, créé par décret, euh, un fonds d'entretien routier autonome, qui a fini de faire ses preuves dans un contexte d'amélioration de notre patrimoine routier entre 2007 et aujourd'hui, doit entrer dans une nouvelle phase pour être une, euh, un, deuxième, euh, un fonds de deuxième génération qui est en fond d'abord créé sur des bases juridiques solides. On ne peut pas avoir une meilleure base juridique que la loi. Un fond qui réaffirme la vocation d'organe de financement de l'entretien routier. Et c'est bien sûr affirmé dans le projet, dans le projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Mais aussi un fond soumis à un contrôle régulier, un contrôle interne un contrôle externe par des experts financiers, mais aussi un contrôle des organes de l'État du Sénégal. Et aussi un fonds qui est doté de ressources pérennes, et ça c'est un critère extrêmement important qui est retenu par la directive de l'EMOA, qui exige des États de mettre en place des organes de financement de l'entretien routier dotés de ressources financières pérennes, notamment de taxes qui leur sont exclusivement dédiées. Et c'est le cas aujourd'hui à travers aussi ce projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale avec une très belle contribution de députés qui ont compris le sens de la mission et l'importance de la mission du FERA et qui ont pris sur eux-mêmes un amendement qui est venu enrichir le texte pour le mettre davantage en conformité avec les directives, le règlement de l'IEMOA, mais aussi l'environnement et les engagements internationaux du Sénégal. Qui dit, euh, qui dit FERA, dit entretien des routes. Vous avez beaucoup insisté sur l'application intégrale. Nous avons fait beaucoup d'efforts, il reste beaucoup d'efforts à faire et l'État du Sénégal s'est engagé dans le cadre du PAP2 à poursuivre les efforts de développement de ces infrastructures routières. Il faut donc investir, 
il faut investir aussi pour euh, entretenir le réseau routier, ce qui est le cas à travers cette réforme qui est engagée. Mais il faut aussi des comportements qui nous permettent aussi de préserver. Parmi ces comportements, c'est la discipline, c'est le respect de la réglementation sur les charges à l'essieu. Ça, l'UMOA a réglementé à travers une directive depuis 2005, la direct, le règlement 14, qui est d'application immédiate dans tous les États de l'UMOA, y compris donc le Sénégal. Le Sénégal l'a appliqué avec ses, euh, les États membres de l'UMOA dans une démarche euh, progressive. Aujourd'hui, nous sommes presque à la phase terminale où en mars 2021, tous les pays se sont engagés à appliquer de manière intégrale le règlement et le Sénégal ne fera pas de défaut par rapport à ces engagements. Le TER, c'est un dossier, un projet qui est très bien maîtrisé. Donc, on est presque à la fin des travaux du TER, donc des travaux en termes d'infrastructure. La plateforme ferroviaire est terminée à 100%. Les autres marchés sont bouclés. Il reste deux marchés en suspens. C'est le marché du système de signalisation, le marché de l'électricité et le marché des gares qui doivent être terminés. Pour ce qui concerne le marché des systèmes, on n'a pas de doute que le, le titulaire du marché, qui est euh, un groupement international euh, qui a une signature de, de renommée mondiale, euh, accomplira dans le cadre de ses engagements, décembre 2020, euh, toutes les tâches qui lui incombent. Il restera à mettre un peu de pression sur les entreprises sénégalaises euh, qui doivent terminer les gares, bien sûr, parce que sur la volonté du chef de l'État, une partie de ces marchés avait été dévolue aux entreprises sénégalaises. Ces entreprises sénégalaises, malheureusement, en l'état actuel, euh, traînent un peu les pieds, mais nous sommes en train de discuter avec elles pour trouver les meilleures dispositions nécessaires pour accompagner et finaliser ces travaux. Donc, en principe, il ne reste pas grand-chose. Nous pensons qu'au décembre 2020, le projet du TR sera bouclé dans sa partie physique. Il restera maintenant dans sa partie commerciale au président de la République. Après avoir apprécié les conditions de sécurité, de pouvoir donner la date de mise en service commercial du TR. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, en 2021, les véhicules qui dépassent une durée de vie de 40 ans... Nous sommes en train de travailler sur le rajeunissement du parc automobile pour reconcilier le Sénégal avec ses engagements internationaux en termes de transport décarboné. Donc nous voulons des moyens de transport dans le service public du transport, des moyens sûrs, des moyens modernes, mais aussi des moyens confortables qui permettent de réduire la facture carbone du Sénégal, mais aussi qui permettent de réduire la, les, 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 les dégradations de la qualité de l'air, et donc d'améliorer le bien-être des populations. À ce titre, nous avons une politique de rajeunissement qui va, prendre, qui va entrer en, en, dans sa phase active euh, au moment du, du renouvellement intensif du parc. Nous pensons que décembre 2021, c'est la date fatidique pour que le Sénégal oublie euh, les véhicules qui vont avoir plus de 40 ans, 35 ans, euh, 40 ans, 25 ans, qui sont plus âgés que les chauffeurs qui les conduisent. Donc, dans le transport public, à partir de 2022, Inch'Allah, nous voulons avoir des moyens de transport contrôlés avec une durée d'exploitation limitée dans le temps, 10 ans pour les taxis maximum, 15 ans pour les autres moyens de transport public, donc ceux qui sont sur le segment du transport interurbain, 20 ans maximum pour les poids lourds. Ça aussi, c'est un engagement de l'État du Sénégal. Nous y travaillons avec la communauté des acteurs. Le BRT, ça fait un an que ça a été lancé, jour pour jour, je pense le 29 octobre 2019. Euh, les travaux ont démarré. Nous sommes à peu près aux environs de 15-20% d'avancement du chantier parce que simplement effectivement juste après le démarrage en 2020 nous avons connu cette pandémie d'urgence sanitaire de portée internationale qu'on appelle la Covid-19 qui a effectivement eu un impact sur l'évolution des travaux mais avec l'entreprise qui a une signature internationale entreprise très sérieuse qui nous a habitué à des performances nous ne doutons pas que le rattrapage se fera dans les mois à venir et donc euh, Inch'Allah, euh, ce projet-là est, est un projet qui est bien géré, qui a reçu le satisfait de la Banque mondiale à l'occasion d'une mission qui s'est déroulée durant septembre. Donc c'est un projet qui est bien suivi. Bien... Il est 8h.
écouté qui est sur FM Radio, nous le colloque sur Nidewa, nous faisons pour nous au Sénégal, nous déglou, avec 98.5, synchronisation, la AK, il y a une station régionale, nous avons dit que 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 nous avons Président Igno des magistrats du Sénégal n'y ont pas rendu ni qui à l'arbagi du cours suprême Bundakaru. Suleiman Teliko, Warna Djanog, rapporteur Binga Hamantene, Mom Moko Wara Deglu, Tilinga Hamantene, Mom Le Djorin Gunyu Denk le plus jeune tu vois le pion du Kotopé. Tinger et Talou Djano Bobenak, procureur général Bougour Tabel Bougigin Chor, Dinot Def Ap rapport, Ti rapport Bobesa, Mouyol, Dardjar Nanyo Dadi Kotop, Amdete, Ti Kanamou formation discipline. Au Conseil supérieur de la magistrature. Nous fatigué les nez, Suleiman Teliko, de Fafat Léon Rek, qui est une émission de la Cour de justice de la CDAO, où on a présomption d'innocence pour l'ancien maire Boundakaru, qui a fait que les femmes, l'île de justice pour le Sénégal, de Koda de Salfani. Ce qui est le cas, c'est que le Japon est un peu plus de temps, 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 le Japon est un peu plus de temps. Firna le moy, niki nyar fuki fan ak jurom nyata chi weru satumbar gye nyu genne jara leko chi komunike la garde de sol da de hamlene da de na sezir lile di formasyon disiplinaire bu konsey superior de la magistrature ginaw bu moussoukondiko chi rapor bu igaz nga hamanten de ko jagle le president inyo de magistra bu senegal inspeksyon general de l'administrasyon de la justice nak mongi soukondiko chi yenen argima bo konne chi artikel 14 bu loa 2007 binga hamantene niki 17 janvier 2017 lanko Dadi vote temui adu ci statu magistrat yi benen argument bi nga xamanteni igaz dadi nako feusal bokku na ci violation serment manam ñaka samonte wat gi nga xamanteni wat nañ ko biñ len di tab mëttu de len ko ma ngi wat ne dina doxal sama liggéeyu magistrat nu mu waré te duma ci am xadj ak sen ci fonk constitution bu rewum sénégal ak loi yi nga xamanteni mom la dadi teural bep secret bi nga xamanteni dadi na fa rousse ma dewa leg mom ak luy genné ci tribunal yi ak la nga xamanteni dañ ko wat te duma jël ben position duma joxe yitam ben consultation ci ruqu wala bogo ci fi nga xamanteni mom mo jëm ci compétence juridiction yi te yitam and ak tey ak dal mandu japp sama njambour ci lepp la nga xamanteni mom la fonction yoyé da di santane ci xex bobé nak jurom ben kurel yu yëngu ci walu société civile ak xex ngir nit da di am ak ak yelé fam ak yeneen organisation da di nañ jappal tank ki le di président bu union des magistrats du Sénégal ci xo goge nak da di tabbi ci biru justice bi taxna ki nga xamantene mo moy cheikh tidiane koulibaly nek premier president bu cour suprême da di genn ñepp degg ko ak yit muy dankafu ñaari bor yepp donte ne sax gennam bobé da di na dalap xel wante taxut jappante bi dox digënte chancellerie bi ak syndicat des magistrats yi mo ngi wey ñu wax ci walu xibaar tek tamit ci walu immigration clandestine ak tamit ak gal go xamne kat daf terre dembu nak ñaar fuk nit tem ñaar tem ñu ñoo ci bokk ñu japp leen fa la ci di wandal kan ngeem nak japp nañ leen ñu ngi jogoon mbour fukki fan ak juroom nak ci wër wi ñu nek ni bañ gisee nak jandam la am ñu daw ñu dess ak fim toni ci ab di leen fété ginnaw mbour nak police ba nga def liggéey bu am solo ci ay bëss japp nañ tol ci fan wër yu xamne am nañ fukki at ak juroom ben japp juroom ñeen fukki at ak juroom ñent juroom nak juroom fukki at ak juroom ñent bokk na ci nak ñaari jigen ak tamit ñett ñoo xamne duñ ay doomu sénégal ci bari nak ci wala nap ko ni ngone ci anda kidi mustafa sall lu tollu ci fan wéri doomu adama yi nga xamanteni dañoo noro na jël gal gi ngir mbeuk ki daldi dem ci rewum tugal japp nañu leen fi ci mbour ci lu matul ay bis ñom ñep ñu daldi leen di jébal procureur bu tribunal bu grande instance bu diwane gi ñom ñi nga xamanteni japp nañ leen bo dé xayma seeni at ki ci gëna nek xalé fukki at ak juroom ñaar la am ki ci gëna nek mak mom ma nga japp daanaka juroom ben fukk yu manki ben ci ñom ñoñu sax nga xamanteni fiñ toll ni rek dem europe rek lañu bëgg ngir am ëlëg gu ñong wañi nan ci ñom ñaari mineur ñaar ci ay jigen ak ñett ñu nga xamanteni ñom dekku ñu fi ñi nga bawo ci bitim rew kenn ki sax goné la amna ñaar ñu nga xamanteni ay élève lañu kenn ki mi ngi dekk sali porte dal ki ci dess mi ngi baye ko quartier jamm geun nek ci dakaru ñi nga xamanteni nak japp nañu leen amna ci ño xamanteni tamit ay nappukat lañu war nañu mat fukku ñi nga xamanteni ñom dal gal yi lañu bëggona jël dem tugal ñom ñepp nak jébal nañ leen ki nga xamanteni moy procureur lem leen topé nak bokku na ci 
manam immigration clandestine tukki ci amulo keyit ñeneen ñuy top len transport manam yobbu ay nit ñi ci dess nak dugg ci mim rew taamo ben keyit enquête bi tamit daal di wane ni ñi nga xamantene ñom ñep dañu bëgg tukki dañu joxe xaaliss xaaliss ba nak buñ koy natable tol na ci ñeen fukki ju nek juroom ñett ba ci juroom ñaar fukki ju ñu nga xamantene ñom daal génné nañ ko ci copar ngir dem tugal ñu daal di fatali ne tamit ñi ñom ñep ñi ngi len di jappé ci quartier yu melni golf ak tefes ñi waje jël li nga xamantene moy yoonu mbeuk mi lé li nak police dako taxawal rek ci opération yu nga xamantene ñom nak lañu bëgg moy kenn bañay jëlëte gal gi fi nga xamantene moy diwanu mbour police yi nak fiñ toll ni topé nañ mboro bu baaxa baax ñi nga xamantene ñom ñoy jël gal yi wala ñi yobbu kon ñi bëgg dem ci rew tugal ci bisub tay lu wessu fanwer yi nga xamantene jot nañ leena debal procureur juroom yu bëss fiñ toll ni ñi ngi ci gannaaw griyu police ngir xaar enquête bi daal di jeex Moustapha Sall Mbour Sud FM Moustapha Sall képp ko xam da nga yobbu nit nak lu toll ci quatre cent mom lay xaar ak tam ay element bu tak ñu ko loi 2005 waxe ci loi tax des personnes kaddu ko tol mo ministre ministre biñ denk wala bi reew di ali wu jaaju deglu ko waaw loolu mënu na waye fi fi mu tel ni tembe mom amna ci wax deug yalla la loi de 2005 ñi nga xamne bi moy moy wax ban daan lañuy daan ko xamne ki dañ ko japp ci muy def trafic trafic bi ci la bok moy nit ñuy jaar fi ak nit ñu fi ñew ak nit ñoo xamne fi liñ joge di dem bu fekke da nga bok ci organisation bi amna se pen yo am solo yo xamni mi ngi ci neg ni amna lu mat ñaar fukki nit ak juroom ñett yo xamni japp na ne ñi nga won ci lool donc ñi ngi ci loxoy yoon te gëm na ne yoon bu appliquer li nga xamni li mom la mom la loi bi tëral dinañ dañ ma dal seen ko sanction yu am solo la dem na ci sanction wo xamni bi mëna dem tëdd sax bu fok na ne fukki at ci kasso ak ay amande yo xamni ci walu xaliss bi mëna nga ko fay donc loolu déjà exister na c'est vrai que mën nañ ko criminaliser mais en attendant dam na déjà arsenal bu fi nek te xana peut-être ñu jëm xol aussi parce que pour l'instant euh ndaw yi nga xam mom lañu yobbu ñom dañ leen ni japp né ay victimes parce que ku subir traite mom victime rek nga mëna né ñi nga xam ni nak ñoy def traite bi mom yoon da mëna dal seen ko bu baaxa baax non non andu ñu ci c'est vrai que dispositif sécuritaire bi mi ngi fi won euh parce que bu ngeen sétlo sénégal to na péré ba xam né kenn dégoutul sax kenn kuy dem kenn togu dégoutul kenn kuy dem ba ba peut-être depuis deux mois de septembre affaire bi commencé jog takarnasé déjà ci depuis le 7 octobre amna ci ay gal yi doon dem gal yi nak euh ñi ngi gis également ni ñi doxalé des fois yombu le yombu le surveiller ndax ñaar euh duñu départ ci tefes ñom ñepp yeb ni ñi dem liñu gis né mom lañuy def moy dañuy de gal gi day dem ba ci bir geej mu taxaw fa di xaar ay gal yu ndaw yo xamne dañuy mindi ay nap kat lañ jël di yobbu di yobbu nit donc lool mo mo waral euh peut-être man au départ do soupçonner que ne li mo ci def waye lool moy li nga xamne li peut-être moy liñu gis mais bar na yo xamne peut-être teenal len sax avant ñuy dem ndax li ngi len te avant ñuy dem moy nit ñi amnañ renseignement bi que ne ñi ngi préparer li nga dem fekk soit fa ñuy réunion nga arrêter len wala nga tass len japp ñi nga xamne ñoo ci nek bo bo wa ñuy di ñuy recommencer war rek donc loolu amna ci lu am solo yo xamne ñi ngi koy def ñun euh ci Sénégal digënté marine police ak gendarmerie ak ministère la pêche même muy liggéey bu am solo ba xamne bi en tout cas bi nga xamne bi peut-être mbir mi gëna jox jël nañ ci également yeneen mesures pour gëna renforcer sécurité bi ñu wax ci parti bi di pastef nak ñom ñu ngi ñaan bu baaxa baax li xew ci walu mbëkk mi joxñ baaramu tumak ñi xamne nak mom mo nek Macky Sall ñu kenn mom li tam la taxaw Sénégal parti bi xalif Sall Dial di daati wax cadre républicain ñom di wax nit ñi kat manam nañ gëna wël communication su ko defé rek bay nit ñi bañ di dem ñu wax ci walu régime de culture manam bayum ceeb ak tamit bolé ci ak di napp ci ap même bassin lo nak projet bobu nek nañ luñ taxaw fele ci ñagi 75 hectares lañu affecté ngir rek lolu mëna antu ngi rek tontu immigration clandestine way tamit bayi tunde ci andaki di ignace ndey ci jamono bi ñu wax walu immigration clandestine barsa wala bokku barsa ak ay bassin pisi risicoli nak nek na li nga xamanteni mën na fixer ndaw yi ci sen zone rawati nak ci zone ñagis lu tollu ci 75 hectares walu suuf ci boru geejji le commune ñagis dadi jagalet li nga xamanteni ño nek ci bor yoyi di ay population yi nga xamanteni ci etan risi pisi koli mën nañu bayi ceep di napp tamit jeen en même temps ben njabot ben etan risi pisi kol li ñu mel la ñi di yengu ci walu renard de fassiyene amal ci zone yi ni mel ki di sen coordinateur eud jata di expliquer parce que fi da ngay mëna am jën am ceep aussi da ngay baré euh l'avance xorom bi wa té aussi na fixer xalé yi ak population bi ci bi ñu am wa mess injering wa pour man mi c'est la solution la meilleure ko pour suñu xalé yi nek fi solution bi mo nek fi du fal du dem bu ñi nangoo liggéey lepp mi ngi fi 
wa parce que biñu commencé won fi nga xol folé kan du yakane li dinañ ko am ay bassin rizi piscicole yi nga xamanteni dina tax ñu daldi arrêté li di xorom bi ci bor yoy waye tamit nek na réponse pour walu autosuffisance alimentaire li ni mel ki di sous préfet bu ñagis richard biram fay moko xamlé lol mo xam mu nek lo xamné solution bu baax la parce que lol moy né day permettre nit ki mu am lu muy dundé parce que déjà ci état bi rek ba ci génné ci génné ci jën génné ci crevette déjà sa agne assuré na bu li buñ koy yatalé ci yenen dëkk yi vraiment li président la république dañuy wo ci nan euh sécurité alimentaire moy bay liñuy lek ak di lek liñuy bay fi moy li di ay état rizi piscicole li ñu taxawal ci boru dex ga ci fanda yi nga xamanteni nak ci wër yi ñuy dëkkmal dinañ am lu tollu ci benn ton walu jën yi nga xamanteni dañ ko récolter fofu expérience bi nga xamal kilifa yi bëgg nañ ko lawal ci gox goxan yi nek fi ci diwanu ziguinchor di projet bi nga xamanteni tam mi ngi jankontel ay jafé jafé té lu ci ëpp muy ñakum juntukay ziguinchor ignace ndey sud afam ignace ndey ñu wax ci askan dëkk ci katakel medina njubeen ak yi ndëkë ci njunen nek ay gox yo xamne kat dañu gis département kafine am nañ ndox mu ñax tu dem nak ñaawul bu wax wax taxway responsable flex ndox bi nek ci gox bobu nonu dañ ci and ki di mamadou kamara aziz djagne nañu dimbali li lay warsouli hi baye ni fi suñu dus dara wi xamul aziz djagne askan waye wo ci medina njujen njujen ak katakel ci département kafrine ñom dañu mer ndax tak nañ ay morso yu xonk woné sen nakar né nañ ki nga xamné mom mo doon doxal forage bi fofu di conducteur bi flex o def ko dak la pap djow dekk njujen bok ci ñi jëlé forage bi man yoron na forage bi mu koy jël man fekk ko ci 15 yunus dara yi ki doon lu mat 2 ignore_time_segment_in_scoring ignore_time_segment_in_scoring Babu Jamie mo chef de village bu Katakel ci micro Momadou Kamara. Katare nak ba legui ki mi ngi fi di liggey te doomi dekk bi yakalu ñi dara toñu ñu ci genn wala forage bi amut ben sik manki na fi machine man ak papa jaw ak mom ak maire ño dem Dakar bañ deme ñu ne ñu tey tey ji ba nga xamene tok nañ ba xamne war na am quelques mois ñom ñi diitu fa delu kere bañ deme lañ indi motor bi nek fi mu jigi courant bi ñofi courant bi ñaari halla fi waraham wala ñetti han mo ki nak ñun xana de ñi dam mo señ loxoy nañu du fi ne lo rek way ci du lolu nangu huñ tey nangu huñ dem te duñ nangu subuita assist jagn waxna ne dana ni porter plainte ñun nak luñ ko def lu ñay porter plainte xamuñ ko su fekke porter nañu plainte ci signe halal lañu porter plainte bon won nañu ne man malin hepp doole lu ma neex def len ñun jotew ñu mom dara suñu conducteur defu dak ñun len na lo moy jubal liggeyum forage bi man tam mo ta manki ndox forage bo ne dekk bu ne duy ci ne fi ndox dek manki kaccio tak jent pele tayba ñepp xu ci ne ci ndox ay hati hat yalla dimbal na ñu ndox mo suñ koy manki kataru ne ba legi bëgg dam ma suñ loxoy nañu nak ci du fi nek dama ko fi jëlé ci ko lan la ko fi jëlé xana malin hepp doole yobbu ko nangu huñ ko teduñ ko nangu su fekke nga xamne xamna itam bon fu ñi hepp doole def ñi la len neex waye nangu huñ ko tey nangu huñ ñujeen medina ñujeen ñaari dëkk ñi katakel la ñujeen medina ñujeen ñetti dëkk ñi mom la mom la forage bi xamé ben jëfé jëfé motti jaam katakel motti ñoy rotaani daakoruñ ci waajuñ ci daakor daakoruñ ci man maali seen magta suma daakoruñ daakor 
ci dakar gi ndaka liggey na def ko def ko ci ben chantier bo xam ngi nek nek ci centre de contrôle technique ci boy dugg ci ties ci nek quartier grand standing ni fa deuke nak ak mouvement yalla mar ñom nak ñu ngi rafet lu baax baax musibe ñu jël ko day tax nak ñu ar walu souf ci saliw ndjay yalla mar nek tamit mouvement ar lu ñu bokku ci micro babacar ndaw wa parce que lu ci lendem mo bari xam nga pour nga def centre technique ñun ñep xam nañ ni lu mu metti met di nga am 7000 m2 mais té so démé fif fofu ñu wëreelé pour tabax fa mais matul 1500 m2 té ñu ngi ko def ci porte d'entrée de la ville de Thiès jël assiette foncière bo xam jën yang ko jox un promoteur mu ñëw di tabax suko tabaxé am attestation d'attribution am daadi bay suuma def ko titre foncier privé mom ko té fofu dafa doon lo xamanteni depuis juroomi at ñing koy xex ñing nan fi dafa am aménagement paysager bañ koy xex en 2015 bañuy jox EDK 2500 m2 dañu waxon li ci dess kenn du ko lan famille ñew nañ jël seen titre foncier dem tribunal gagner état du Sénégal té la ci dess ñew devant bu ni le ñing koy jox en promoteur bu dekk fi ci ties pour neena mu def fa centre technique mais centre technique doko def ci surface bo xamanteni surface ñaari kër ñi déglu ñang may dégg nañu dem xol fofu fofu centre technique mënu fa nek parce que surface bi dafa tuti tay so demé fa lañu wax pour ñu an té Dakar gis nga la fa ne ci ay auto amu taaj yam fa créer donc pour ñun amna lu ya andi sou roche dafa am lu bare bare luy leudum ci projet bobu an ñu ci tay an ñu ëlëk an ñak an bi lu tay mat na juroomi at ñu koy wax li nak comme que ñun autorité municipale yi ni ci dëkk bi vraiment gis ñu jël benn mesure pour protéger l'espace bobu nga xamanteni ki fait office de porte d'entrée nek ci buntu xolu ci ni ngi demander président de la république Macky Sall comme nam ko defé ci piki té rok bañ fa démé di xéx nan dañu wara yox armée de piki dafa jël ay mesureum daal di nangou souf ci jox ko bu Abdoulaye Dion tay li dess fi ci ties ni ñu tudé avenue Caen espace bip nako président de la république def désormais une zone classée non édificante moy kenn dot fa def dara lo xamanteni du don pour des besoins d'utilité publique nak suko defulé autorité yi nek fi ci dëkk bi ah da lañ signé dé da lañ signé dé ku ne da nga jox sa accord ñu jox ko ay nit ño xamanteni la na ci souf da na lënëm lool da na nam lol ñu koy ñaawlu te da nañ taxaw xex ko te di wax le préfet du département de Thiès bi fi ne te nit ñi xam nañ courage ak fu mu jugué mu daal di jël ay mesures arrêter les travaux arrêter ko définitivement pour y voir plus clair nax am nañ ci ay informations xam dañ dañ ko creuser mbir mi li ci ñool bari na mu nekkon xalu jabbu mu yana mar bu Thiès ñu assemblée nationale nak adopté dem projet de loi 31 2020 lool nak jëm ci création fonds d'entretien automobile di ñu lu sax ki di ministre bi jëng ko wal dem bëgg di climat Elage Omar yum ci suñu ci tal xibar bu nekk suñu kanu kër le mérite c'est tout feu lool nak moy téré bi nga xamné ki di Mohamed Gassama tax ko xibar bind nako ñu déglu ko ci mi ndi ay léral ci micro Amadou Mustafa Dieng lima def gëstu la ndax té dina wara gëstu aussi dañu wara bind bind pour ñu xam xam lan xam li xew dañuy bind pour ñi nek fi tay bind ñu fi nek le kanaw le etc lolo tax ma bind té dama bind parce que dama tok setan xol bu baax jangal bu baax gis ni attention sama dekk dafa nek dekk bu nga xamanteni machallah bëre na kangam bëre nañu bëgg jang bëre nañu jang bëre nañu xam way liñu gis tay moy ñi xam du ñom ño nek ño gëna fess manam tay nit bu bëggé nek fenn il faut mom li ci rax té setlu kat yi bëre ma and ak ñom dañu gis ni tay bo politikul bo yorul carte parti danaka do bok ci ñi nga xamanteni war nañ leen di jox euh ay dombu tank ñu mëna jité euh bok ci liggéey réew mi té loolu dafa nek lu nga xamanteni da fay délo gannaaw liggéey parce que service public dafa wara nek service bu nga xamanteni ñepp ko bok sénégalais sénégalais ñepp ci yem nga bok ci ngour bok ko ci ngour nga far far lo li nga mëna li nga li la yël lool dañ la ko wara jox lool moy mérite mérite boko xolé ci latin mérite dafa nek li nga xamanteni manam payor la payor bu nga xamanteni day fekk nga am ciono bi nga dajj bo dajjé ciono nak ñu dajj la fay fay bobu lañ doon woyé mérite ci antiquité man lool la bëgg mu dellu ci c'est-à-dire nit nañ la fay li nga euh mériter waye nak bo li ñu gis légui moy bo newul wiw ñu faté la bo newul wiw ñu galankor la té lolu manam du tax ñu mëna avancer ci dëkk Maria li mu fi doon ci wala xibar ñu bari deuxième partie ak magazine bi jëlé jëf village Malik ni nga ko waxé non la sax suñu gannu bës bi Sud FM gannu bës bi Assemblée nationale daal di adopter projet de loi bo xamné numéro 31 2020 la jëm ci li nga xamné dañu bëgg créer rek ben fonds d'entretien routier autonome ñu ngi ko dippé li nga xamné modi fera ki ñi ci indil ay léral di maître Omar Youm di ministre des infrastructures des transports et du désenclavement ki ko talal micro modi Amadou Moustapha Dia wa tay dañuy ñew fi ci assemblée nationale euh doon voter loi bu am solo ci infrastructure routière mi tudde ko loi portant création d'un fonds qui est un établissement public à statut spécial mi tudde ko fera fonds d'entretien routier autonome fonds bobu nak 
amon na fond bu fi nek ñu créer ko won ci décret en 2007 waye gis nañ ne fond bo bi mu doxé ba ci kanam doxinam depot wul ak li nga xamné mom la Sénégal signé ci engagement directive et on va andi ko ne fond yi dañ leen wara créer par loi mais aussi fond yi dañ leen wara jox xaliss bu doy xaliss bobu aussi dafa wara adossé wu ci taxe bo xamné ni taxe bobu dañ koy prélever jox ko exclusivement fond lolou nak mom manqué won ci fera bi nga xamné amon nañ motax loi bi andi ay correction pour que fera bobu nek d'abord une création par loi ce qui est le cas mais aussi fera bobu affirmer son rôle et son caractère d'organe de financement ce qui est le cas fera bobu aussi muna am khalis bo xamné khalis bobu dañ koy jël yobbu ko ci entretien routier lolou aussi loi bi wax nako gëna lèr donc loi bi bu jallé nak dafa am ay décret d'application décret d'application yoy ñom ñoy wax nak fond bobu particulièrement taxe bi nga xam nom lañ tudé taxe d'usage de la route nan lañ koy collecter fan lay jaar nan lay ñëwé ci fera ba nga xam né fera dina ko mëna jëfëndiko may profiter ci occasion pour wax né fera ak ajrout nekku ñu en conflit ajrout da fay exécuter ay travaux routiers mom dañ ko jox délégation par le gouvernement pour mu taxawal ministère bi ci travaux yi nga xamné travaux routiers lañuy def ya xam travaux d'entretien périodique la ya xam travaux de réhabilitation ya xam travaux de construction ya xam travaux de reconstruction lolu ajrout moko mom fera amul ben pouvoir d'exécution de travaux routiers fera mom collecter mobiliser ressources andil ko ajrout à travers pera financer entretien routier bi ajrout def ay appel d'offres ci ay marché am ay entreprises sénégalaises yo xamné ñoko exécuter donc ñaari entreprises amul ben problème ñun ñoy and liggéeyando li nga xamné moy topité gu bess nga xamné amna tay ci environnement infrastructure ci wax tamit entretien de tali nga mu ñëwat ci di rek ma ko topi yu mois tali nak comme wax na ko légui ñu ngi koy défar défar nañ tali yu am solo défar nañ environ 2000 km de route revêtue ci espace 6 ans bi nga xamné président Macky Sall depuis 2012 jël na ngour gi 6000 2000 km yoyu boko yoké légui ci 4081 km ñu fi fek moy kon légui am nañu 6000 km route yo xamné ay ay route yu ñu bitumé la lolu lo am solo la moy cier bi yoku nañ ko déjà ci suñu patrimoine routier bitumé mu dess autorité nga xamné dafa nañ ko waxna légui bi ñi ñew 2012 32 km autoroute lañ fek yoku nañ 193 km autoroute tay Sénégal mu ngi am 281 km autoroute sans compter projet autoroute nga xamné ñu ngi koy lijeenti té lolu xamna né inshallah 2021 dinañ ci am ay tektal yu leer donc def nañu ay ay liggéey yu am solo ci ci tali liggéey yoyu na dafa wara and ak entretien mom lañuy commencer di andi ni pour tek djégo pour entretien renforcer entretien bi waye dafa am yenen djégo moy luñu liggéey liggéey tali liggéey ko entretien mais ba paré nak buñu ko paré nak ñu yaqat tali bi té tali likoy yaq mo ñukoy utiliser la manam camion poids lourd yi buñu respecter wul charge à l'essieu dañuy yaq tali bi té nak waruñu nak di dépense ci engagement yu betti pour défa tali défa engagement yu metti pour entretenir tali ba paré ci côté ba ñu am ay auto yo xamné dañuy yaq tali lolu état bi du ko d'accord ñi yor auto yi sax waruñu ko d'accord mais usage yi aussi duñ ko d'accord population sénégal aussi duñ ko d'accord parce que tali ci seen budget lañ koy défa donc lolu motax règlement 14 bi nga xamné jël nañ ko 2005 diko appliquer de manière graduelle ci étendue euh état ou EMOA yi day japp nañu né inshallah mars 2021 lañuy andi nak règlement application intégrale règlement 14 lolu nak ñu ngi wax ñepp ñu wajal ko euh transporteur yi nañ ko wajal gestionnaire de plateforme yi nañ ko wajal moy fiñuy charger camion yi parce que dinañu yok euh poste de passage yi ba nga xamné ben camion do tul mëna euh violer charte bobu di yak sur ay tali renouvellement par réglement automobile lolu mom ñu ngi koy commencer diko def euh am nañu ñu ngi ci waxtanal defar nañu cadre logique bi nga xamné mom lañuy def renouvellement parc automobile Sénégal euh am nañu ay critères yo xamné fixé nañ ko manam auto yi ñu bëgg moy auto yu baax yu mucc ayib comme niko président di waxé bimay défar euh TR dama andi train bi nga xamné moy dernière génération en termes de modernité et de technologie bimay andi compagnie Air Sénégal dama andi compagnie bu baax bo xamné ay avions yu mucc ayib dernière génération kon ñun tamit buñu def renouvellement dañu wara andi ay auto yu baax yu mucc ayib yo auto yo xamné dañuy deugal auto yo xamne marque international lay nek mais auto yo xamne aussi dañ ci wara profiter ci renouvellement bi pour jeter base nga lima wax legi industrialisation automobile sénégal donc tay projet bobu nak du marché bo xamne sénégal daf ko ubi jox ko ku ko neex ku mu neex nga bok ci programme de renouvellement bi en tant que fournisseur de véhicules mais nga respecter charte yi respecter service après vente respecter garantie bi nga xamne war nga ko am ak auto yi manam minimum garantie 3 ans respecter garantie 5 ans ci yenn organes yi nga xam c'est des organes vitaux pour un véhicule robuste lolu dal buñu ko samonté 
wa deug yalla ku ci nek bo mu ne respecter critères yoy mu ko andi mais respecter aussi prix may wax ne prix bi du 45 millions du 30 millions du 60 millions prix minibus yi nga xamne and nañ ko 15 places pour remplacer les 7 places pour l'instant 16 millions 900 mille francs CFA hors taxe buñu exonérer auto bi ben deureum du ci yok buñ ko exonérer wul nak dina amat touti yi nga xamne moy droit de douane yi nga xamne la auto bi di fay Jérôme Jeff, Madame Moussa Fadjian, donc dans l'article qui nous dit, Ahmed Romarium, le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement, nous donne des lois sur projet de loi. Bon, nous avons des derniers consignés, des petits créations, fonds d'entretien routier autonome, nous différons. Beaucoup de familles ont des locaux d'argent dans les marais, mais nous ne nous ligons que nos fils. Tu es né qu'à être dit, tu as l'air de dire qu'il faut que tu ne te tues pas en octobre 2020. Sénégal kuna digna DSL plomberie et sanitaire keur gi nga xamni mom mo len indil gam bi geuna yatu ci walu accessoire plomberie lepp lo yittewo ci accessoire plomberie yeb wacc sina DSL lo beug ci PVC pression galva pex ak diamètre bo beug pour seni addiction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf len di fournir lepp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant ou marque bi di Pimtas fi ci Sénégal ta spécialisé en plomberie à ah, Mboki dañ leen di assurer la qualité produits sanitaires yi di lavabo chaise anglaise baignoire ak bep accessoire ou douche lepp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla kep kuy agriculteur jof leen tel ak DSL dañ leen di gungé ak marque bi di nga xamni mom modi Inco Inco nak lo ci beug ci visseuse perceuse si sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable SL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction, notre priorité. Kon nak mbokki, mu ngir nga jot len 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbay et frères nek spécialiste lepp lu jëm ci tabax keur ngir mu mucc ayib te tarou lu ci melni aluminium pour bâtiment, fenêtres, portes et protection. Inox, fibre au ciment pour toiture. Pour bouger ta barre, le mouti aïe, matériau yu bar, te wor nge yout. Etablissement Mbaye et frère, amne item gamme ou rideau métallique, lame pleine, type ondulé, fer forgé pour menuisier métallique. Inox, n'gir se ni ouvrage balcon, au fil d'aluminium ak vitrage, faux plafond B à 13, ak gamme ou vert. Te ham gen ne nawet bi yeksina, moteur étanchéité bi, loufa am solola. Pour se ni commande, man gen wote ti établissement Mbaye et frère, ti HLM1, avenue Cher Ahmadou Bamba, 33, 864, 75, 15. Voilà une route de Saint Sucursal, Kilo 3B, Scat Urbam, Grand Yor, téléphone 33 867 09 24. Chez établissement Bay et Frères, aïe n'a eu rien de mal sain ligue, il y a des fafèques, nous top potol et nous n'y en kobagi. Je ne sais pas si vous avez un peu de boisson punch. Aïe, vous avez un peu de lol. Et parfois, vous avez un peu de orange, ananas, pomme, mon coco, limonade et cola. Punch, vous avez un peu de bif et vous avez un peu de chéo. C'est une boisson punch, vous avez un peu de maïs, vous avez un peu de maïs. Ndoko walo, ndoko mu neex, sa yo ñu maré nane walo lañu tamu da fa sel wo yof te neex nane ndoko walo mo bax ci bëpp xew fu mbolo mi dajé walo moy terang bi ñi sédo boutel bi neexaté neex yu balé té ñaar fukki dërëm rek lay jaar sé ndoko walo mo leen di may lisi yéné kay Sénégal, premier équipement et machine. Nous connaissons SPEM. Nous prenons les domaines de la petite mécanisation. Nous savons que c'est le plus grand. 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 Machine décortiqueuse d'arachide, mon moi machine bien à camé, moi holly gertegi, gil gertegi te kofi moudon kemba, bonopi dadi gil holly ti dadi koi te gay nele, te yik holly mangin ko jerry nyoa, décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnel, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, herse rotative, ak 
ay moteur 1115 yo xamni amna na quantité bu doy ba nopi ñu yombal len jeki spen day yengu tamit ci production tricycle de marchandises à tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement lu objectif am participer ci lolu nga xamni mom modi jëm kanamu agriculture fi ci Sénégal ak ci Afrique yépp nopal ñi nga xamni ñom ñoo di baykat yi wolé ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ci Kaolack wo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nek Ross Beto ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nek Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et Frères, Sen Boisson Punch, Ndok Moussel de Midi Walo, et Spem Sénégal, premier équipement et machine, nous allons dire que une revue de presse. Assalamu alaikum bokki deglu dal len ak jamm ndaw yi jeul gal yi ngir dem ca bitim rew fan yeb ñu nemeku ne dafa melni ne dafa takarnasé Ousmane Sonko dal di ci fessal ay kaddom di joxoñ baramu tuma ngitu rew Sénégal di Macky Sall mi nga xamné nak mom mo ñu jité tiyo le kay bi di ci quotidien mi ngi ñé xamal né dem Ousmane Sonko dafa dal di fessal ben vidéo ci bi page Facebook am muy dal di xamal ki di Macky Sall né la mu digone askanu rew Sénégal yeb gis ñu ci lén lool nak mu mota ba ndaw yi di feux di dem yon mu dal di fatali ne njitu rew mi mom mo fi waxone ne dina am 100000 emplois ñu ne de sax mu ne 150000 emplois par an te nak ne na ndaw yi dal gisu guñ ci ben ba legi rax ci doli bañu koy ndeuk tab ci atum 2012 mu waxone ne dina fi tabax ay logements sociaux ñaarelu mandat mu dal di xam la ne dina am 100000 logements sociaux ne na nak dik yoy yeup nga xam ne nak mom la dik askanu rew senegal ba legi de ken gisu ci len rax ci doli yene ci ay courriel yo xam ne mo ng ko fi tek ñu rañé bu ci melni foncis Fongip, Anpej, Der, Prodak Neno yoyu, Kopar go takku len ci Dougal te pourtant de taxol Ndaw yu nak nye ngay jel gali di dem te bitim rew Mom momu kondi Ousmane Sonko Choule kai bi di chut kori jami gini khamal Ne da di ne jokhoj bara mu tu mendi Tu rem Senegal di Macky Sall Di khamal le, nena mu yore rew mi Bakul tarawaj, lo nak mom motak ban Ndaw yu amotu nyu bena yaka Fi nga khamna nak, mom moy ti bir rew mi Kon mom lo mu gis, mom moy ne Macky Da fa wara sak demisione Choule kai bi di last midi nyo jot li Ay kadu Ousmane Sonko nak ti mom it dal di ne joxoñ baramu tuma njitu rew mi ci na muy taxat taxate nak am am rew Senegal neena nak suñu ay ressources Macky Sall daf ko dal di jox ñi nga xamna nak ñom ñoo nek ci bitim rew ndaw yi gisatuñu seen bop nak wonte nak neena su fekkente ne xey amu fi amuñu ben yaakar tamit fi ci bir Senegal lolu warul tax nak ndaw yi di jël gali di dem ci bitim rew mom mu gis ne mën nañu tok fi ci bir rew mi dal di fi tekki li am ba des dal ñakum xey ak tamit nañu yoré bop rew mi ci li kay bi di li quotidien mom dal di ne gis ne lol mom motax ba mbiru mbeuk mi dal dal di gëna tar te it ñu gis sax ne sa su ne amna ben gal bu fess del ki nit yo xamne day jema dam ba fele nga xamne de mom moy ci bitim rew dem ba sax ci li kay bi di li quotidien di ñu xamal ne ben gal bo xamne amna ci lu tollok ñaar témeri ndaw yi ci nekkon dal mom mujje wër bay bëgg de xamuñu won yoon be ñu del war fof nga xamne mom moy ci diwanu ndar ci li kay bi di les eco mang koy deggal ndax te mi ngi ñi xamal ne gal bobu dal di ne def ci lu tollok juroom ñent fan nak ci geejji dafa melni ne ñu ko doon dawal xamuñu won yoon be ci nonu sax lañu jëlé décision né dañuy dem fa li nga xamné mom moy ci diwanu ndar ci li kay bi di libération nañuy ñak seen bakken tamit ci geejji bëré nañu ndax té amna ben gal go xamné dal dafa fesson del gal bobu dafa dal di këppu mo am ci lu wessu téméri passager yo xamné sax dañu mujjé dik té barke des mondial tamit ñu ngi doon xamlé né amna ben gal bo xamné dafa am ab lak lak gëñ fa némé ko mo amon tamit ñu bëré ñu ci ñak seen bakken wante loolu yëpp taxul ndax té ba légui ndaw yi mom sen xel ak sen xalaat yeup ma nga ca dem ca bitim rew té nak paré nañu sax ngir ñak ci sen bakken lo sama motax ba amnañu bokk ci bir gouvernement bi ñom lañu gis mom moy né ñi nga xamné té jidé ñom ñoy yobbu ndaw yi buñ leen tégué loxo dal nañu leen daan daan gu metti go xamné dal day tax ba dootuñ ko défati wonté dafa melni né su fekkenté né Mansour Fay ak né né Fatou Mata Tall ñom and nañu nak ci wall yi ni mel joori gu ñu dénk wallu karangé bi fi ci mim rew di a ling guy ndjay mom dafa né ala mukk ëccu li kay bi di le témoin té ji def ab 
Tahouset Loti Parti B, du Parti Socialiste, nous avons eu le nom de Parti Bobo, nous avons eu le Parti Bobo, nous avons eu le dinosaure, nous avons eu le Parti Bobo, 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 nous avons eu le Parti
FM. Indi nyu machine bi batch gerte gi di separe gerte gi ak ngoñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure. Amit tamit machine décortiqueuse d'arachide mom moy machine bi nga xamni moy xol li gerte gi. Jël gerte gi tek ko fi mu doon kemb ba nopi daldi jël xol li ti daldi koy tege nele. Te it xol li ti mën ngeen ko jëriñowa. Décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnelle, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, ex rotative ak ay moteur 1000 115 yo xamni amna na quantité bu doy ba nopi ñu yombal len ñeki spem day yengu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement lu objectif am participer ci lolu nga xamni mom modi jëm kanamu agriculture fi ci Sénégal ak ci Afrique yépp nopal ñi nga xamni ñom ñoo di baykat yi wo len ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 amna ñu showroom ci Kaolack wo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nek Ross Becho ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nek Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbay et frères Sen boisson punch ndox mu sel mi di walo ak Spem Senegal premier équipement et machine ño len don may sen revue de presse Jere jef a jere tu ndey Maryam Ndiaye bu ko defé ñu wey rek ci nga xamné modi sud matin Lorsque les autres visent Dakar nous nous allons plus loin Sud FM vous installe au cœur du Sénégal Toute la différence est là sur Sud FM ci def sa radio ñu wey ni ñukoy defé say sunu and ak Marie Rosalie Ndiaye mu ñew ci li nga xamné rek modi info santé Yotox anti moustique moy ar magak ndaw ci bep matou matou yo amna boy pi sirido yéré ak moustiquaire ak boy diw ci yara Val d'Afrique mo len di may sen journal de la santé Assalamu alaikum bok deglu kati ci hôpitalu xalé yi di Albert Royer nek ci hôpital Fan liñu gis modi consultation yi tamalé nañu doxé nañu doon doxé ala tambas mi ci ay bëss yi ñu génn la ko waral bok na ci di walanté gi wañéku ci fièvre bi di coronavirus ba tax buñu sukkandiko ci professeur Idrissa Dembaba nek point focal Covid-19 bu hôpital ba consultation yi joggé nañu ci ñeen fukku bëss bu nek ba delu wat ci ñetti témèr bëss bu nek ñu téwlu ko ci micro xapsa nam amon na benen période bi nga xamanteni buñu tejjon lepp xam nga tejjon nañu ki jëm dik ak dem yi ci digënt dëkk yoy yëp dañ ko arrêté wol lool taxo ne maladie dañ ñëmëti woñ génn ak couvre-feu bi euh as tamit ñep ñi dañu ragalon bu baax covid bi mais légui wax nañ ku nek bo amé sa rendez-vous ñu wal sa rendez-vous bo amé urgence heure bu muñtu doon période bu muñtu doon samedi dimanche wala jour bu muñtu doon ñu wal hôpital bo fa ñëwé ding fu fekk ay docteur yu xarañ nga xamanteni lool moy seen liggé mais aussi ci hôpitaux yi amna ay dispositifs de lavage des mains amna dispositif ñu jëm respecter distanciation am dispositif aussi pour que ñu mëna filtrer maladie ku ñëw jëlal sa température ñu poser les questions en tout cas fèb xalé lu ko muñtu dal ak fèb muñtu doon ñi nañ bañ ragalo dem hôpital parce que suñu hospitalisation wañégul won donc lolu lan la doon fenn moy fèbar yaangi yaangi fi yeneen fèbar yi ak aussi consultation wañégu na mais sept nañu fagni quand même la maladie ñoo ngi ñew bu baax wa donc non la la mom parce que semaine passée amna jusqu'à 300 enfants par jour de consultation lolu moy suñu moyen de consultation suñu moyen de consultation 250 ba 300 wacc na ak covid bu ay 40 ba 30 mais légui je pense que activité yépp reprendre nañu wa ci jamono ji ñu ngi némé ko ci Sénégal ay fièvre yo xamné buñu ko gatandul mën nañu wey ba doon épidémie bok na yiñ ci sétlu fièvre buñu duppé dengue ci diwanu Thiès ak Kaffrine fièvre jaune ci Touba Amit Apka bu soxal fièvre buñu duppé fièvre hémorragique crime Congo ak fièvre de la vallée du Rift ci Fatick amna yit ben fièvre bo xamné mu ngi law ci jour gi ñu koy wax fièvre de la vallée du Rift ci diwanu Ndar lu ni mel tax bañuy laaj ñu renforcer surveillance épidémiologique bi ci fepp fuñuy fajé fexayit ba di gawa néméku fièvre yoy nga xamné buñu ko télul saytu walanté gi mën na ëpp loxo lu ni mel jogé ci ministère de la santé et de l'action sociale mbok deg lukati fi la ñu yam ak yeen di len ñaanal ba su jamm Yotox anti moustique moy ar magak ndaw ci bep matou matou yo amna boy pi sirido yéré ak moustiquaire ak boy diw ci yara Val d'Afrique mo len doon may c'est le journal de la santé 
Sud FM Sainte Radio, l'inséparable de l'info. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM. Les temps changent et, et le monde Radio. bouge. Sud FM avec. Sud FM Sainte Radio, l'inséparable de l'info. Là où vous êtes, Sud FM vous y trouve. Sud FM en mode majeur. Les matins sur Sud FM Sainte Radio, avec la voix bonheur de Sister Maria qui vous dit l'info, c'est ici. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci encore une fois de nous avoir reçus. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Mais en attendant, nous allons retrouver la rédaction pour un bref survol de l'actualité. Juste après, vous aurez Nicolas dans des clés. Merci à l'une de qui a assuré la mise en nom de ce matin. Maria Robez, j'étais devant ce micro. Un plaisir de vous servir. Merci à tous et à toutes. On se retrouve demain, 6h30, pour un nouveau numéro de ce matin. Lorsque les autres visent Dakar, nous, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Yenigi Douglou Sud FM. Radio Biwur Aduna. 98.5. Dakar. Dakar. Yenigi Douglou Sud FM. Radio Biwur Aduna. 98.5 98.5 Dakar Dakar Gina bi nga xamé né liguey point wu yof bi li ci dess barétul point bobu nga xamné dafa bok ci programme fuk ak ñetti point yi nga xamné dañ ko défor ci Dakar